hello welcome to this training um it's all about attachment theory settling um how we build relationships with children and um and all of that stuff which is really really key to our approach at bonnie tots um i'm going to speak in both english and spanish and i would like you if you only speak spanish or if you you know if spanish is your first language i would like you to listen to the english as well um, because you're going to learn some really important vocabulary and that's going to be really vital because you will need to be able to talk about this stuff with Ofsted and with parents. Um, pues voy a hablar en español y en inglés, inglés primero, y es muy importante que escuches el um, inglés también porque vas a aprender vocabulario muy importante para que puedas luego hablar con papás o con Ofsted sobre esas cosas. Um, apunta todo el vocabulario en, en en tu cuaderno y también apunta las ideas que explico en, en el cuaderno. Hay varias actividades, pero eh, sí, eh, vas, a, vas a también tener que apuntar eh, cosas que aprendes. Um, so yeah, make a note of, um, of anything that you learn and um, there will be some activities that I will give you throughout it, so you'll need to pause the video at those points. So, um, the reason I've chosen um, attachment um, as the first video is because it's the most important thing that we do. I'm just going to move this so I can see it better uh, whilst I'm talking because it's got all my notes on it. Um, yeah, it's the most important thing that we do. So, um, you know, our Spanish um, immersion is great, really important. Our miniature city is great, it's really special, it makes us different, but the most important thing we do is the bonds that we build with children. Pues la razón para que he elegido este video como el primero es que los, las bondades que tenemos con los niños, el, el apego que tenemos con los niños es la cosa más importante que hacemos en Bonitos y es la, una cosa más importante que tanto la ciudad miniatura como en, el bilingüismo, aunque esas cosas también son importantes, esa es la cosa más importante. Um, so um, it's also the thing I have the highest expectations about. También es la cosa sobre cual sobre que tengo las expectativas más altas, um, porque sí, para mí es, es lo más importante que hay. Um, so the first thing to say is that Bonnie Tots is different from other settings, um, and I'm proud of that. I, it's, it's intentional. Um, Bonnie Tots is different to otro, otras escuelas, y eso es intentional. Um, not all settings, obviously. There's lots of settings that do also have this real focus on. Um, on development, uh, sorry, on developing these amazing bonds. But one of the things I'm hearing really frequently from from parents is that they're looking around settings and it's just not there. That special something that we have, the bonds we have with the children, they're not seeing them. Um, and I've heard it from practitioners too, um, who've worked in nurseries um, both in England and in Spain. Um, pues, um, sí, muchas, muchos papás y también profesoras que han trabajado tanto en escuelas aquí como en escuelas en, en España me han dicho que ese apego que tenemos con los niños no existe en otros sitios tanto. Claro que hay algunos, pero, pero um, lo que tenemos aquí es, es muy especial. Um, so the first thing I wanted to show you is the priority pyramid, el pirámide de prioridades. And this is something that is central to our approach at Bonnie Tots. So I'm going to draw it here for you. It's going to be, I think, back to front and I can't write back to front. So apologies. I'll try and swivel it around on the on the video. Can you see that just about? Um, so the first thing in the pyramid is safety. That is the most important thing that we can um, ensure for children yet is back to front apologies for that um you can work it out so safety is the most important thing that we can um give children the children need to be physically safe above and anything else la seguridad es la cosa más importante y por eso está está el fondo fondo del pirámide um, porque sí la seguridad física de los niños es la cosa más importante que tenemos que promover y proteger um right, after I had to move because um steve needed to bring the children up to bed so sorry if you can't see me as well in this um thing okay maybe i'll just sign signpost it so the bottom of the um priority pyramid is safety that's the most fundamental thing that we can offer children pues lo que aparece al fondo del pirámide de prioridades es la seguridad es la cosa más fund fundamental que tenemos que promover Y sin la seguridad física, pues no pasa nada, no, no, lo demás no, no importa. Um, after safety, here comes well-being. So once we've got the children safe, we can start worrying about their well-being and making sure that they're happy. Um, so that means that when we're making decisions about 
in a situation how to respond, we prioritise safety over happiness. So obviously a child wants to run into the road, that will make them happy, but they won't be safe. So we're not going to let them do that. Pues la segunda cosa es el bienestar. Um, esa es la segunda cosa más importante después de la seguridad, cuando el niño está seguro, luego podemos pensar en, en su bienestar, en su felicidad. Um, así que claro, eso es lo que tenemos que pensar cuando estamos tomando decisiones de cómo, um, eh, qué hacer en, en, una, en una situación. Por ejemplo, un niño quiere correr en la calle a, eh, sin agarrar la mano, bueno, va a estar muy feliz si le dejamos, pero no está seguro. Así que tenemos que decidir en este momento que la seguridad es más importante que su felicidad. Es obvio, ¿no? Um, then the last final stage, so we go uh, safety, well-being, then development. Okay, so seguridad, bienestar, desarrollo. Development is the last stage because without well-being, without safety you can't have well-being, without well-being you can't have development. Um, el desarrollo es el último, la última etapa porque sin la seguridad no, no, puede, no se puede tener el bienestar. Sin el bienestar no se puede tener el desarrollo. A happy child isn't going to learn. Uh, sorry, an unhappy child isn't going to learn. Un niño triste, un niño que um, no tiene un bienestar alto, no va a aprender, pues no va a desarrollar. So that's why... Um, development comes in this in this final stage so i now want you to um pause the video and draw your own pyramid of priorities quiero que um, pares el, el video y que um, dibujes o diseñes um, tu propio um, pirámide de prioridades Acuerd acordaros de que va um, eh, seguridad bienestar y desarrollo y quiero que lo, lo hacéis muy bonito porque eso vamos a poner en la pared en, en el staff room vale pues eso es algo que vais a hacer ahora so i'm now going to tell you about our mission statement so i'm going to read it out our mission statement is to give children a gift for life by allowing them to develop into resilient creative empathetic bilingual children with a high self-esteem and growth mindset through warm innovative engaging interactions Um, I'm going to translate it vaguely into Spanish. Um, pues nuestro marco operativo, no, so, lo siento, nuestra declaración de objetivos fundamentales es darles a los niños un regalo para toda la vida por dejarles desarrollar en niños resilientes, creativos, empáticos y bilingües con un, aut un autoestima muy alto y con un um, growth mindset. What's that again in Spanish? una mentalidad de progreso um, por interacciones um, amables, um, creadoras y um, cautivadoras. Um, so we're going to break all this down. Uh, vamos a mirarlo más, más um, de cerca. Primero, vamos a empezar con darles a los niños un, un regalo para toda la, la vida. We're going to begin with the idea of giving children a gift for life. So what does that mean? Well, um, Of course, we give children a gift for life by helping them become bilingual, which has got loads of benefits. Um, it reduces the risk of Alzheimer's in old age. It improves their empathy. Um, it improves their cognitive skills. They've got more job options. They can travel, etc., etc. Pues, sorry about that. Um, my husband was singing. Um, lo siento, es, mi, mi marido estaba cantando. Um, so, um, going back to what I was saying, obviously the bilingualism is, is a really important gift for life that we're giving the children, but it goes so much deeper than that. Um, so we give the children at Bonnie Tots a gift for life by helping them become, uh, like basically happy, settled, well-adjusted children alongside their parents. Um, so it's recognizing the huge importance of our role in their lives. Um, and tailoring all of our interactions to this. Pues el regalo de la vida de que hablo no es solo lo del bilingüismo, sino algo más, mucho más profundo. Es reconocer, um, se trata de reconocer nuestra importancia y valor enorme en sus vidas y el rol enorme y muy importante que tenemos en sus vidas en cuanto a, a el desarrollo de su autoestima y en todas esas cosas. Um, We need to remember that children are essentially a blank canvas. I mean, there's lots of debate around, you know, nature versus, versus nurture, but there is certainly um, an impact that we can have. Um, so every single interaction we have can leave a mark on that blank canvas. 
So, um, pues tenemos que acordarnos de que el niño es más o menos una tela blanca. Claro que hay um, discusiones sobre um, la naturaleza en, cont en, cu eh, en contra de um, el cuidado y los roles que tienen, pero lo que sí sabemos es que sí tenemos, um, afecto, tenemos un efecto en sus vidas. Um, y si, es, si pensamos en los niños como una tela blanca, um, tenemos que acordarnos de que cada interacción que tenemos puede um, dejar um, una marca en esa tela o, o en es, ese libro en blanco, um, si, si me entendéis. Um, so, something that seems unimportant to us um, can contribute to affecting a child's self-esteem for life. Una cosa que nos parece muy sin, sin importancia puede contribuir a, a afectarles a, los vidas, a los, la vida de los niños para toda su vida. So we should consider that in all of our interactions with children and it should inform our planning, our risk assessments um, and, and everything else. Um, there'll be another video about all of that stuff in more detail, but um, just have this in mind at all times when you're, when you're um, going through the rest of this training. Um, pues deberíamos de considerar esto en todas las, nuestras interacciones con los niños, el hecho de que estamos dándoles un, un regalo para toda la vida. Um, y esto debería de tener un impacto en cómo planificamos para los niños, en los risk assessments y, y todas esas cosas. Y quiero que tengáis en mente esa idea de que estamos dándoles a los niños un regalo para toda la vida um, mientras estáis viendo el resto del, del training. We do have high expectations at Bonitots. I have high expectations. Um, and these are the things, the things that you're learning about in this video, the things that you'll be judged, judged on in your appraisals. Um, we're here to support you as, as Bonitots staff and we'll help you develop these, these skills. Um, and the main thing that you'll need to be able to do is um, be willing to grow and, and ready to learn um, because we do constantly develop our practice based on the latest research. We're very progressive. Um, so we don't ever rest on our laurels. We're always trying to improve the experience we're giving to children and we hire people on the basis that they will be able to do the same thing. Um, <coughs> pues estaba diciendo que en Bonitos tenemos expectativas muy altas um, y las cosas que vas a aprender en este um, vídeo son las cosas, um, son una, unas de las cosas sobre cuál vamos a hablar en vuestras supervisiones y, y appraisals. Um, somos muy progresivos en, en Bonitos y nunca nos damos por vencidos y decimos, vale, no vamos a progresar nada más. Siempre estamos desarrollando nuestra práctica para responder a nuevas cosas que han descubierto um, y cosas así. Así que para estar en Bonitos tienes que estar lista para, para aprender um, y para desarrollar. So, the next part in... Um, the of the mission statement was after gift for life was by allowing them to develop into resilient creative empathetic bilingual children so the word allowing is actually really important here this is basically recognizing the um innate ability of the child to develop um we are um we are conscious of the fact that children are They've got it in them. It's, it's there. And our job is just to facilitate their learning, um, which can take lots of forms. Um, pues la, um, la próxima parte es, um, po, uh, después de darles un regalo para, para la, toda la vida, es por dejarles desarrollar en niños resilientes y, y, ta, y tal. Um, y esa palabra, dejarles, es muy importante, porque lo que está diciendo esa palabra es que um, estamos reconociendo que el niño tiene el poder Um, innato para poder desarrollarse a sí mismo y lo que tenemos que hacer nosotras es no obligarles sino um, facilitar su aprendizaje que su habilidad de aprendizaje que tienen ellos adentro um, then we talk about resilient creative empathetic bilingual children luego hablamos de niños resilientes creativos empáticos y bilingües so resilience resiliencia Um, this is really important and it's about keeping on trying when you fail and it's the biggest indicator of success, high, more important than IQ and, and all of these other things. That's why we had to have that word in there. So I want you to... Actually, no, let me do this in Spanish first. So, um, niños resilientes. Eso se trata de seguir intentando cuando fallas. Y eso es una um, 
cosa muy importante, es el indicador más fuerte del éxito, eh, más fuerte que la, la habilidad mental, que nada más, es la habilidad de seguir intentando cuando fallas. Eh, pues resiliencia es muy importante. So I want you to pause the video now and think about your own attitude to your failures. Um, think about something that scares you because you might fail or opportunities that you haven't taken um, because of that fear. Pues quiero que pares el video ahora para pensar un momento en, un momento en tus actitudes, actitudes propias hacia um, los fallos. Um, algo que, por ejemplo, te da, da miedo y no lo haces porque tienes miedo de que fallas oportunidades que no has tomado por, por miedo. Pensar en esas cosas y, y um, para el video ahora. Ok, so those are the things that are holding you back in life. Um, I, as, as a boss, um, want to support all of my staff to, um, to, to lose those fears and get rid of them. Um, and the first step is your, your, your first piece of homework for tonight, um, which is that you're going to write those fears down on a piece of paper and throw them in a fire or throw them in a bin or something. Um, and then you're going to write down your biggest goal and how you're going to achieve it. Um, pues, um, esas son las cosas que están, no están de, dejándote progresar en la vida, esas, esas miedos. Um, pues, um, como jefa, yo quiero apoyaros a, a quitar esos miedos, porque como ya veis, um, como ya sabéis, yo soy muy um, de seguir mis sueños. Um, así que, sí, yo quiero que también... Tenéis la, tengáis la, la habilidad de hacerlo. Así que el primer deber de, de, de este training es que hoy en casa vais a escribir vuestros eh, miedos en que estabais pensando ahora, vais a escribirlos en un papel, en una hoja, y luego vais a tirar esa hoja en el fuego, en el cubo, algo así. Esta hoja fuera. Y luego vais a escribir vuestros eh, desafíos más importantes um, y cómo vas a, a cumplirlos, ¿vale? So, the next word was creative, creative children. Um, that's really important because that is what the world needs. Um, I want to... Um, I, I'd like you to have a look at um, Ken Robinson's Do Schools Kill Creativity video. It's a TED Talk on YouTube. Um, I, it should be on the sheet that you'll, that you'll get alongside this training. Um, tonight, or at some point over the next week, Look at that video, watch that video, um, and write a paragraph about how what you've learned from that video um, will affect your practice at, at Bonnie Tots. Um, and then you can give that to me after a week. Um, so sp spend some time thinking about that video. It's really, really fantastic, um, and, and I think it will be really helpful for you. Pues después de este video, um, espera. Eh, la próxima palabra es um, niños creativos um, o creador, creadores. Y eso es muy importante porque es lo que necesita el mundo ahora. El mundo actual necesita más que nada creatividad porque está cambiando tan rápido y es la creatividad de los niños que están ahora, que ya tienen dos años, que igual van a eh, salvarse a, al, al mundo de, de, de la extinción de los humanos o no sé qué. Así que... Um, Quiero que después de este vídeo, esta noche, por ejemplo, veis un vídeo um, sobre un hombre que, por un hombre que se llama Ken Robinson y se llama um, Do Schools Kill Creativity, <coughs> Do Schools Kill Creativity, o sea, um, las escuelas matan a la creatividad. Y <coughs> después de verlo, quiero que escribáis un párrafo sobre cómo, qué, lo que has aprendido del vídeo y cómo va a afectarte en tu práctica en, en Bonitos. Y tenéis una semana para, para dármelo. Um, so, one example of, um, of the way that schools and nurseries can stifle creativity is through closed activities. So, for example, um, you know, an activity where you cut out a duck shape and you give the child a beak and an eye and a foot and you say, right, put the eye here, put the beak here, put the feet here, put the wings here and all the children make it and maybe the practitioner's sitting there going, oh, no, 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 you need, the eye needs to go there and, oh, that's on back to front and sort of panicking the children a bit. 
I hate those activities. I don't think children learn anything from them. I think the only time there's a place for those activities is on special occasions like Christmas or um, Mother's Day or Father's Day when you're making a sort of set um, thing for the, for the parents. Um, but even then, I think you need to give the children some space to be creative. Maybe give them an example of how to do it and then let the children kind of give their own spin on it. That's actually much more interesting for parents anyway than something that, that a practitioner has basically done. Um, so yeah, I, I want us to stay away from those activities um, as much as possible. Um, pues estaba dando un, el ejemplo de, de actividades que, que matan a la crea creatividad. Um, por ejemplo, las actividades muy guiadas por lo, eh, la profesora. Un ejemplo es, por ejemplo, no sé, das a un, al niño un... Um, cortas un, un, una, la forma de un pato en una hoja, luego das al niño, cortas un ojo, luego una pierna y una ala, y das al niño y dices, mira, los ojos tienen que ir aquí, los pies aquí, la ala aquí, um, y luego el niño intenta hacerlo, igual pone la, el, el ojo mal, y tú dices, no, 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 el, el ojo no va allí, das pánico al niño, ¿no? Um, y esas actividades, odio a esas actividades, odio a esas actividades, porque no aprende nada el niño de la actividad. Es, es que aprende que, bueno, lo que aprende, sí, sí que aprende algo, aprende que tiene que hacer cosas de una cierta forma, ¿no? que no puede ser creativo. Así que eh, eso es muy importante, eh, no hacer actividades así. A veces podemos, por ejemplo, he dicho que en Navidades o en el Día de la Madre podemos hacer actividades que son un poquito más guiados, pero aún así se puede dejar al niño tener una, un poquito de su su eh, creatividad eh, personal. Eh, por ejemplo, les damos un ejemplo eh, de cómo hacerlo y luego ellos hacen lo que quieren. Igual el pato tiene el pie en su cabeza y el, el ojo en su culete. No pasa nada. El papá va a preferir tener algo así que, que tener algo que ha, hecho, ha, ha estado hecho por, más o menos por la, la profesora. ¿no? Um, a, a really good example of this is a, um, a study they did in two children who were um, asked to um, create something um, and there were two groups one that was told that they were going to be competing in a competition and one that was told they just had to create something to you know for whatever reason and um, it was judged by um, artists afterwards and they found that the children who who had no pressure put on them about the competition there was no guidance there was no rules given were much more creative obviously because they weren't they weren't stressed pues um, una, un ejemplo de una competencia Um, los niños estaban, um, a los, a, a, había dos grupos de niños y a uno les dijeron que tenían que crear algo y que iba a haber una competencia y alguien va, iba a ganar um, sobre lo bueno que era su um, creación. El ot al otro grupo dijeron que tenían que crear lo que querían y luego tenían um, artistas muy famosos que juzgaban y lo que descubrieron era que los que podían hacer lo que querían sin el, la presión de una competencia, eran mucho más creativos y mucho más artísticos y lo que crearon era mejor. Eh, así que es un buen ejemplo de que los niños que estaban dejados a hacer cosas libres van a aprender más y van a ser más, más crea creativos. So the next word was empathetic, empathetic children. Again, hugely important in this world. Um, you know, I, I know we're living in the safest time ever, we're very lucky, but at the same time, um, you know, there's lots of cruelty and, and um, unkindness that goes on and empathy is, is really important, not least because it will impact children's ability to form relationships with others, which is one of the most important things they're going to have to do in, in their future lives. It's one of the things that's going to um, affect m most, um, it's going to most affect their, their happiness. Luego es um, la empatía. Um, niños empáticos, así que eso claro que es muy importante en el mundo, que um, hay mucha crueldad en el mundo, ya sé que estamos viviendo en, en el tiempo más seguro en, en la historia, pero claro, todavía existen eh, problemas um, y encima la empatía, la, es decir, sí, poder ser empático va a afectarles a los niños, a, a la habilidad de los niños de formar eh, relaciones con los demás y eso, eso es una de las cosas más importantes eh, que podemos enseñarles. So, the way we give children empathy above anything is by demonstrating it, um, teaching by example. Um, we always start from a position of empathy in every single interaction with, um, with children, so a child that is upset or angry or happy or whatever that child is, the first thing we do is empathize with that child. Imagine how the child's feeling. Put ourselves in the child's shoes and that will help us decide how to respond. Um, pues, 
la forma de enseñar la empatía es por demostrarlo. Um, por enseñarles por ejemplo. No sé si existe esa frase en español. Um, pero siempre empezamos desde una posición de empatía en cada interacción con los niños. Un niño que está triste, que está enfadado, que está feliz. Um, tenemos que primero empatizar con el niño, imaginar cómo está sintiéndose el niño. Lo siento, y... recibí un mensaje. Um, empatizar con el niño um, y... Sí, y así podemos decidir cómo actuar. Um, so we also have various techniques that we work, that we use to teach empathy. Um, so um, a lot of them center around recognizing children's emotions and helping them to recognize their own emotions. That's really, really important for children. Um, so for example, we don't force children to say sorry or even tell them how to respond when they hurt or upset another child. Instead, we ask them what they would like to do to help the child. So that is encouraging them to stop and think about how the child's feel, feeling and what would help them, rather than just saying, say sorry, and the child thinks, right, I can do what I want, say sorry, and everything's fine. Um, pues, um, tenemos varios, eh, varias técnicas que utilizamos para um, enseñar la empatía. Um, por ejemplo, nunca les obligamos a los niños de decir, um, lo siento. Ni siquiera les decimos cómo responder cuando hacen daño a, a, a otro niño o cuando les hacen triste. En vez de hacer eso, les pedimos eh, qué quieres hacer para ayudarle al niño. Y eso les obliga a pensar en cómo está sintiéndose el niño y lo que va a ayudarle al niño. Eh, pues eso es mucho más eh, efectivo que simplemente decirles que, tenga, ten, que tengan que decir eh, lo siento y el niño luego piensa que, bueno, puedo hacer lo que quiero, luego digo lo siento y no pasa nada. Así que eso, eso es importante. We also don't do timeouts. Um, so instead we do time ins. Um, so Sarala discovered this thing called the time in box or the emotions box um, and created her own version which we use with the children. Pues no hacemos eso de dejarles a los niños a pensar dos minutos en sus acciones o cosas así. En vez de hacer eso, utilizamos algo que se llama la caja de emociones. Y eso es algo que descubrió um, Sarala y que creó para, para la escuela. Um, so the idea is that if we see signs of problematic behavior, ideally before those signs develop into an actual problematic behavior, although you can't always get there in time, but that's the ideal, Um, we try to help the child deal with their emotions by sitting with the child, instead of rejecting the child, so actually sitting with the child, connecting with them and looking at the time in box. Um, it's got resources for talking about emotions, pictures of different emotions, sensory things to see, touch and smell and, and lots of other things. Pues la idea de la, la caja de emociones es que um, cuando vemos la, la, las señales de, de un comportamiento problemático, Um, in intentamos ayudarle al niño antes de que se convierta en un, en un comportamiento de verdad problemático. A veces no, no llegamos a hacerlo antes, pero eso es la idea, que intervinamos antes de que el, el, comporti el comportamiento sale. Um, uh, pues en ese, en ese caso nos sentamos con el niño con el, um, la caja de emociones y nos conectamos con el niño. Y intentamos eh, ayudarle al niño a reconocer sus emociones y darles recursos para, para eh, controlarlos, controlarlas. Um, el, eh, la caja de emociones tiene recursos para hablar sobre las emociones, tiene fotos de emociones distintas, tiene cosas sensoriales que pueden tocar o leer y, y otras cosas. Um, and, and this is really important. So, okay, the really important thing I want to talk about is the fact that in lots of nurseries, Well, in any nursery, really, if a child can't write, you help them to learn, you teach them. Um, if they can't count, you teach them. Um, you show them, you think of activities to help them. But if they can't control their emotions, um, which, by the way, is much harder, because actually most adults can read and write, um, but there's quite a lot of adults that I know that still can't control their emotions. Um, but so why, in that case, do we punish children instead of teaching them? Um, pues una cosa muy importante, en muchos, muchas escuelas, en la mayoría de las escuelas, si un niño no puede escribir, le enseñamos. Si un niño no puede contar, le enseñamos, le ayudamos, pensamos en actividades para desarrollar esa habilidad y tal. Pero cuando, cuando vienen las emociones, a controlarse a las emociones, en vez de enseñarles, les eh, reñimos, les eh, puñimos. 
Um, y la verdad es que controlarse a las emociones es más difícil, porque se nota que hay muchos um, adultos, por ejemplo, que pueden leer y contar muy bien, pero todavía no pueden controlarse a las emociones. Eh, así que eso es más, más difícil, pero con los niños esperamos que, que van a poder hacerlo. No tiene sentido. Um, and I think that a big part of the reason that a lot of adults can't control their emotions is um, because we haven't been very good at teaching people to do this. And there's lots of um, you know psychological theories around this. Um, what we've often done with with young people who aren't controlling their emotions is um, separate them from us. So send them to their room, send them into time out, make them sit in a corner. And actually, what they're learning there is um, anger. <laughs> they just they're just angry with you in that situation. We're not actually giving them the resources to deal with the big emotion. Um, pues eh, estaba hablando antes de, de adultos que no pueden controlarse a las emociones y um, hay muchas teorías psicológicas que dicen que la razón que no puedan controlarlas es que como niños, en vez de ayudarles y apoyarles cuando estaban tristes, cuando tenían emociones muy grandes, eh, les apartamos de nosotros, les mandamos a un rincón o a su cuarto. Um, so basically we're pushing, we're pushing children away just when they need us most to help them manage their emotions. Um, en resumen, estamos rechazándoles a los niños justo cuando nos necesitan más para um, apoyarles um, controlarse a las emociones. Um, I mean, imagine, imagine if we punish children for um, not being able to read or write. I mean, I'm sure there are some people that do, and I'm sure it doesn't have very good effects in their ability to read and write. And it's the same with, with emotions. If you punish children for behaving in a very normal and age-appropriate way when it comes to emotions, like having tantrums, um, it doesn't help. Um, imagina si um, les, les riñéramos o les puñéramos a los niños porque no podían escribir o contar. Um, Esos niños no van a querer mucho escribir ni, ni contar después porque van a tener miedo y no, eso no va a ayudarles nada. Y es igual con las emociones. Si les reñimos y les punimos para no poder controlarse a las emociones, eso no va a ayudarles nada, eso va a empeorar la, la situación. As well as using the emotions box, we also remind the children when we see that their emotions are high that there are resources they can use to control them. So breathing deeply or counting to ten or drinking some water or drawing their feelings. Um, pues um, encima de utilizar la caja de emociones, um, cuando vemos que las emociones de, de un niño están llegando a ser muy fuertes, um, les ayudamos con recursos que pueden utilizar para controlarlos. Por ejemplo, respirar profundamente, contar hasta 10, beber agua, dibujar sus sentimientos. Um, those are all things that we can support the child to do, um, get down to their level and acknowledge their feelings, never dismiss the feelings and help them to cope. Esas son todas cosas que podemos hacer para ayudarles a, a los niños. No podemos ponernos en, 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 sus nivel, en su nivel, en reconocer sus sentimientos, nunca jamás rechazar sus sentimientos, siempre conocerlos um, y luego ayudarles a, a aguantar. Um, Sometimes it can be as simple as giving them a hug so that they calm down and they can then talk it through. A veces es tan simple como darles un abrazo para que luego puedan calmarse y luego poder hablar de, de la cosa. So, a quick activity. Um, I want you to think about a time you lost your temper with an adult and write down why you were angry and how the person responded. Una actividad, um, quiero que pensáis en la última vez o oh, un, una vez que cuando perdiste la, la eh, paciencia con un adulto, se, te, cuando te enfadaste con un adulto, y escribir eh, por qué estabas enfadado y cómo respondió la, la persona. So pause the video to do that. Para el video para hacer eso. Okay, so you've done your example. I don't know what you wrote down, I don't know what the response was, but I want you to imagine, maybe this is what happened, I want you to imagine that you got angry and the person, you're feeling angry about something and the person says, calm down. What's, you know, there's no need to get soft, so just calm down. You're, you're, why are you shouting? Um, that is the worst thing someone can say to you when you're angry. Um, en español, um, no sé qué, lo que escribiste, no sé qué, cómo respondió la persona, pero quiero que imagines, y eso puede ser lo que pasó, que la persona respondió, Tranquila, eh, que no pasa nada. ¿Por qué estás enfadándote tanto? Tranquila, ¿por qué estás gritando? Eh, eso es lo peor que puede decir la gente cuando estás enfadado. 
Pero eso es lo que siempre hacemos a los niños. Siempre les decimos, tranquilo, no pasa nada. Y claro, luego se enfadan más y nosotros nos enfadamos más. Y luego, en vez de eh, parar el problema, eh, hacemos un drama muy grande alrededor del problema. Um, and that's exactly what we do to kids. We constantly say to kids, calm down, it doesn't matter, you know. No need to cry, no need to shout, just relax, chill. And of course, that just makes them feel worse and worse. And they get more angry, we get more angry, and it becomes this big escalating problem. Um, so now I want you to think about another activity now. I want you to think about a time when you had a really bad day at work. Um, you know, someone was really mean to you, this happened, that happened. It was just one of those really horrible days. Um, you get home, walk through the door, and you see your mum or your partner or someone that you can sort of vent to. Maybe you call your friend and you say, tell me, I've had this day, this happened, that happened. And when you finish and you're really upset, they go, it's no big deal, why are you so upset? It's not... What, 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 what are you getting so upset? Stop being dramatic. It's over now. Move on. How would that make you feel? Again, that is what we do to children um, all the time. A child cries like their heart's going to break over a toy or something that's not important to us. And we just dis dismiss it and say, stop crying. It's not a big deal. It's just a toy. We'll get you another one. It's the absolute worst thing. Um, pues... Um, Quiero que pensáis en un, en, en un tiempo cuando has tenido un día horrible en el trabajo, por ejemplo, y ha pasado todo muy mal, luego llegas a casa e igual está tu novio o tu novia o tu eh, mamá o tu papá o llamas a una amiga y les explicas lo que pasó, que fue horrible, eso pasó, pasó eso, luego es, ella me dijo eso y tal, tal, tal. Y cuando terminas y estás muy triste, la otra persona dice, pero no pasa nada, ¿qué, qué te pasa? ¿Por qué estás ta siendo tan, estando tan dramática? Tranquila, mujer, que no pasa nada, ha pasado. No, olvídalo. ¿Cómo, eso se, cómo te se hace, haría sentir eso? Um, y eso es, eso es lo que hacemos muchas veces a los niños. Un niño, por ejemplo, llora como si, va, como si va a romperse el corazón porque se ha roto un, un juguete o algo así. Um, y como no es importante para nosotras... Um, decimos, no pasa nada, solo es un juguete, sí que vamos a poder encontrar otro. Y eso es lo que hacemos siempre con los niños. Y eso es algo que en Bonitos no hacemos. En Bonitos siempre reconocemos los sentimientos de los niños. So in the example I just gave you, the response that you would have wanted is, well, imagine this, you've, you've gone home, you've told your, your person about your, um, your horrible day, and they go, God, that sounds horrible. That sounds really horrible. That's what you want to hear. You want to hear... I hear you and I see that you're upset. Um, pues imagina ahora que te vas a casa y explicas tu día horrible y explicas todo y luego cuando terminas la persona con quien estás hablando dice ¡Ay, qué horror! Parece que has tenido un día muy horrible, estás muy triste, ¿no? Y eso es lo que necesitas, alguien que reconozca tus, tus sentimientos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer también con los niños. Now go back to this, this scenario, we're going to keep using this scenario. You've had your bad day at work, you've gone home, you told them blah, blah, blah. And um, maybe you even burst into tears because it's been such a horrible day and you're just like, oh, it was horrible. Um, and the person you're speaking to is just like, stop crying, stop being silly, why are you being so over the top? That is ridiculous, stop crying. Again, how is that going to make you feel? You might stop crying. Is it because you feel better? Probably not. Um, pues imagina que otra vez que vuelvas a casa, ta, 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 explicas que te tiene un día muy horrible y te echas a llorar porque salen todas tus, tus, emoción, tus emociones. Y la persona con quien estás hablando dice, ¿por qué estás llorando? No pasa nada, no hace falta llorar, ¿eh? no es tan importante para llorar. Otra vez, ¿cómo te hace sentir eso? Igual vas a parar de llorar, pero no es porque te sientes mejor, es porque ves que no vas a recibir lo que necesitas de la otra persona, que es una conexión, ¿no? Um, y eso es algo que muchas veces hacemos con, con los niños. Muchas veces decimos a los niños, dejas de llorar. Eso es lo que odio. N nunca quiero escuchar eso en, en la escuela. Deja de llorar. Nunca jamás. Llorar no es nada malo. Y vamos a, a volvernos a hablar de, de llorar. Na llorar no es nada malo. Llorar es muy bien. Y dejarles a los niños de dejar salir sus sentimientos es muy importante. Pues eso, esa frase es, es prohibido en, en bonitos. No podemos decir deja de llorar. ¿Vale? <laughs> um, <coughs> so, just talking about crying. Um, uh, the phrase that I am absolutely forbid in, in bonitos is stop crying. Um, 
we don't say that to children. There is nothing wrong with crying. Crying is very healthy and very good, and we don't tell them to stop crying. We support them so they feel better when they stop crying, but we don't tell them to stop crying. So what do we do in these situations? So it's about acknowledging their feelings. Again, like I say, so, you know, you sound really upset. That sounds really hard. Are you okay? Do you want a hug? Maybe in our case, do you want a glass of wine? You know, um, pues, um, lo que sí que queremos que, que, que la gente nos diga en esas, esos casos cuando está, hemos tenido un día muy malo en el trabajo, por ejemplo, es, oh, eso parece muy difícil. ¿Estás bien? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres un... un, un, un um, vaso de vino, <laughs> igual para los adultos, claro. Um, and that will actually help you calm, Eso, calm down. Eso sí que va a ayudarte a tranquilizarte y luego poder hablar y pensarlo igual un poquito más um, eh, tranquilamente, ¿no? Um, another example that I want to talk about is fears. Otro ejemplo es los miedos de los niños. Um, children have got lots of fears, and we've, I mean, we've had children that are scared of cows and helicopters and getting down from high places and all sorts. Um, los niños tienen muchos miedos. Hemos tenido niños aquí que han, ten, eh, han tenido miedo de, de vacas y de helicópteros y de eh, bajar de, de sitios un poquito altos. Um, and lots of people in those situations get frustrated with the child because to us, obviously, a cow or a helicopter or a little step isn't, isn't scary. Um, so they'll say things like, don't be silly or, or ignore the child's fears and, and, and not respond to them. And again, that is not the Bonnie Tots way. Um, we'll come back to this later, but a central part of our approach, and actually this is enshrined in, in the earliest foundation stage framework too, so it's actually a legal requirement, is that we are responsive to children's needs, um, all of their needs, including their emotional ones. Um, so if a child is scared, we respond. Um, pues, um, muchas veces cuando los niños tienen miedos, la, eh, los adultos pueden frustrarse con el niño, um, porque para nosotros un va una vaca, un helicóptero, un... un um, escalón pequeño no es, no es nada miedoso um, esos adultos pueden ser no seas tonta o, o, o peor pueden um, no hacerse ca caso al, 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 um, al niño que está llorando y no, y no responden al niño y otra vez eso no es el método bonitos um, vamos a volvernos a, a eso después pero una, una parte central de nuestro método y eso también está um, algo um, un requisito legal um, porque en la earliest foundation stage framework pone que es un, un requisito que, res, es que seamos responsivos a, a las necesidades, necesidades de los niños. Um, todas sus necesidades, tanto sus necesidades físicas como sus necesidades emocionales. Pues si un niño tiene miedo, respondimos a eso. Um, so now I want you to do another activity. I want you to pause the video and think about something irrational you are scared of. Uh, my fear is heights. I get scared in high places, even if it's impossible to fall. Um, other people are scared of spiders or snakes or trying new things or doing things that they find hard. Um, so I want you to take some time to think about something irrational that you're scared of and think about how you like people to respond when you feel scared. Pues quiero que paréis el vídeo ahora otra vez para hacer una actividad y esta vez es pensar en algo irracional de que tienes miedo. Lo mío es, es las alturas. Eh, tengo miedo de las alturas aunque sea imposible que, que caiga, también te, aún así tengo, tengo miedo. Eh, otra gente tiene miedo de la, las arañas o las serpientes o en, eh, intentar cosas nuevas o hacer cosas que, que son duros o difíciles para ellos. Pues quiero que Pares el vídeo, piensas en, en la cosa que te da miedo y cómo quieres que responda la gente cuando tienes ese miedo. Pues para ahora. So, I don't know what you wrote about how you'd like people to respond when you're scared, but um, I suspect it wasn't, I, I want people to get frustrated with me and tell me that I'm being silly, or I want people to ignore me, or I want people to force me to touch the spider, or I want people to maybe throw the spider at me, or, you know, force me to lean over the edge of the height that I'm scared of. Um, absolutely the wrong thing. Pues no sé lo que, lo que escribiste um, en cuanto a cómo te gustaría que responda la gente, pero espero que no fuera que um, querías que la gente se frustren contigo, que te digan que no seas tonta, o que te, no te hacen casa, que, que no te hagan caso, um, o peor, que te empujen más cerca a la cosa que te da miedo. Por ejemplo, te empujan... Uh, no sé, tiran el, la, la araña a tu cabeza o, o um, te obliguen a, a, um, 
mirar al, al suelo desde la turra y sabes que esas cosas y eso es totalmente la, eh, la cosa incorrecta que hay que hacer con los miedos de los niños. Um, I'm going to give you an example now. So um, my eldest daughter used to have a bit of a phobia of lifts um, and I just thought to myself, I don't want her to go through life with this phobia, so I'm going to work to to get her past it. And I had to, I did loads of research about how to do that, because that's my thing, obviously. Um, and what I discovered was that um, you shouldn't you shouldn't ignore the child's fear. Um, that's really unhelpful. You also shouldn't force the child to do things um, without responding to their fear about it. But you also shouldn't avoid the fear because that makes it bigger. If you're scared of lifts and your mum says, right, we'll take the stairs, that reinforces your idea that it's in some way dangerous because your mum's actually saying, it's fine, we're not going to do this because there is some sort of danger there. So my approach was to say, it's going to be fine. I would talk to her all the way through the thing. I'd be like, we're getting on the lift now, it's going to be fine. I'd keep really positive. I wouldn't tense up. This is what I read about, don't tense up, don't show them your fit, it's going to be totally fine. I'd hold her, I'd do whatever she needed to get comfort, so I'd, she was quite young, I'd hold her on my hip and I'd talk to her all the way through, I'd say, you're, you're scared, you're scared, mummy's here um, and look, we're fine, aren't we? And, you know, I'd do that a few times and eventually she she got over her phobia. Um, pues os voy a dar un ejemplo um, de, de mi hija, Ella, que cuando era pequeña tenía miedo de, de los ascensores. Y yo no quería que viviera su vida teniendo miedo de, de subir en ascensores, porque claro, es difícil vivir sin, sin subir en ascensores, existen en todas partes. No quería que fuera ella una de esas personas que tenía que subir por las escaleras cuando los demás están en el ascensor. Así que leí muchas cosas, toda la, todas las investigaciones que, que podía hacer y hice, porque eso es lo que hago, claro. Y eh, descubrí que lo peor que puedes hacer en estos casos es... Eh, no responder a sus emociones, eh, no reconocer que tiene miedo y también otra cosa mal que puedes hacer y hacen muchas cosas, muchas personas eso, es eh, re, refuerzan el miedo por evitar la cosa que da miedo. Por ejemplo, si yo, eh, si mi hija tiene miedo de los ascensores y yo digo, ah bueno, pues no vamos a ir en el ascensor, vamos a, a subir en las escaleras, eso le da... Eh, eso um, comprueba que su miedo tiene valor y, y, y que ella tiene razón por tener miedo, porque hasta su mamá está diciendo, no vamos a subir en ascensor. Eso le da más, mayor, más eh, miedo aún. Así que lo que hacía yo era um, apoyarle en lo mucho que podía. Pues, por ejemplo, <risas> físicamente le apoyaba, le llevaba en mi, en mi um, cadera, um, porque era bastante pequeña en ese momento, Um, todo el rato que estábamos en el ascensor y estamos acercándonos al ascensor, está bien, mira, está mami aquí, eh, yo estoy aquí contigo, ya sé que tienes miedo, pero estoy aquí contigo y vas a ver que después no va a pasar nada, ya verás. Y le hablaba así, la, la hija así, agarrando todo, no queriendo, llorando, gritando, y yo, está bien, tranquilizándole, ¿sabes? Pues estaba respondiendo a su, a su miedo sin reforzarlo. So now I want to talk about some tools that you can use to support um, children with big emotions or fears or whatever it is. Um, and it's from a book called How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. There's various versions. There's one for teenagers, there's one for little kids, um, which is really fantastic as well. Um, so step one is listen to the child. Um, really listen to what is going on. You know, the child's screaming, sometimes you can't make sense of what's going on, but you can look around and figure it out. Listen means um, hear the child, I guess. Um, step two is acknowledge their feelings, because that's what we want, we want to feel heard. As, as I said, you don't want to come back from work and be told you're being silly if you, if you had a bad day. You want someone to say, that sounds horrible, you sound really upset. So acknowledge their feelings. You're really sad. Um, So-and-so took your toy and you're really sad, or, Um, you feel angry because you want to play with that toy and you've got to wait your turn. It also helps them to, to identify their emotions, which is helpful for their emotional development anyway. And then step three is connect with them. Um, there's so many different ways we can connect with children. This is just a way of summing it up, but um, that might be giving them a cuddle. That's one of the most effective ways. I use that a lot. Um, you might give them an alternative. So you might say, I'm, you, you're really sad because you want that toy. 
Shall we see if we can find another toy that's similar? It might not work, but you can try it. Um, give them in fantasy what you can't give them in reality. You're really sad because you can't have that toy. Wouldn't it be good if there was just a million of those toys and we could all have one and you could just bathe in a, in a sea of those toys? How amazing would that be? Some of that can snap them out of it. Um, get them to draw their feelings. So you're feeling really sad. Should we, should we draw how you're feeling? Should we get a pen and paper and, and draw it? Um, read a book with them, you know, play with them, just, you're feeling really, really sad, what would you like to do, I'll do anything that you want to do with you now, I'll play whatever game you want, let's, let's just find something really fun to, to help you distract yourself, um, don't rush them, let them feel their feelings, because anger and sadness aren't bad, they're not bad feelings, and we don't want to discourage children from expressing them or feeling them, um, so let them go through it at their own pace, um, pues hay varios recursos que se puede utilizar para apoyarle al niño. Um, yo um, utilizo un libro que se llama How to Talk, uh, Cómo hablar para que escuchen los niños y escuchar para que hablen los niños. Um, hay varios, varias versiones, versiones, hay uno para adolescentes, uno para niños más pequeños um, y son increíbles. Eh, lo, eh, recomiendo ese libro para, como el libro que te, te va a ayudar más que nada con interactuar con los niños, con eh, sus comportamientos y sus emociones. Um, pero en resumen, el primer paso es escucharle al niño y mejor dicho, oírle al niño. Pues el niño está expresando una emoción. Tu, tra tu primer trabajo es oírle, entender lo que está pasando. Igual el primer paso es, es, es entender más que escuchar. Um, Luego, el segundo paso es reconocer sus sentimientos. Como hablamos antes, si tú vienes de trabajo y te dices, he tenido un día horrible, ha sido horrible, y te, dicen, y te rechazan, no ayuda nada. Lo que necesitas es alguien que reconozca tus emociones. Así que decirles, oh, estás triste, estás enfadado. Um, luego, el último paso es conectarse con ellos. Um, hay, hay varias formas de hacer eso. La más fácil es darles un abrazo. Eso muchas veces hago. Muchas veces digo, estás triste, ¿quieres un abrazo? Y luego vienen y te dan un abrazo y eso les ayuda a tranquilizarse. Um, también se puede darles un, una alternativa. Pues dices, oh, estás enfadado porque querías ese juguete. Igual buscamos otro. Um, no, a veces no funciona porque quieren ese y, so, y nada más va, va a ser suficiente, pero a veces funciona. Otra cosa que se puede hacer es darles... Um, en fantasía lo que no pueden tener en realidad. Por ejemplo, estás muy enfadado porque querías ese juguete y esa ni la otra niña lo tiene y tú no puedes tenerlo. Ay, ojalá que pudiéramos tener millones de ellos. Imagina que teníamos un mar de ellos y podías jugar con, con no sé, diez a la vez. Imagínalo. Ay, ojalá que tuviéramos una varita mágica para hacerles aparecer. Cosas así. Y a veces eso les... A veces empiezan a, a, a reírse y sí, está bien. Eh, también se puede eh, dibujar sus sentimientos, pues puedes decirles, ay, estás muy enfadado, ¿quieres, quieres pintar lo que estás sintiendo? Pues vamos a buscar un, un boli, ¿de qué color quieres? ¿Dónde quieres pintarlo, en esta hoja o en esta? Y así también a veces eso les ayuda. Eh, también se puede leer un libro, jugar lo que quieren jugar, estás muy enfadado, ¿quieres, quieres jugar algo conmigo? Tú, tú me digas lo que quieres hacer y yo lo hago. Eh, pero lo importante es no, eh, no obligarles a hacerlo rápido. Déjales hacerlo a su ritmo, ¿no? Eh, Déjales sentir sus sentimientos. La rabia no es nada malo, ¿sabes? Eh, la tristeza no es mala. Esas cosas no son malas. Y muchas veces eh, enseña les enseñamos a los niños que, que sí, que son malas, pero no, no lo son. Y... Eh, en Bonitos les enseñamos que pueden sentir lo, lo que quieren sentir, pueden expresar sus emociones. So, final uh, sorry, one more activity is um, getting a sheet of paper and writing down um, those three words. Um, instead of listen, I'm actually going to say understand. I think understand is better than listen. So it's understand, acknowledge, connect. Um, pues ahora vais a escribir um, en una actividad, vais a, vais a parar el vídeo y vais a escribir en una hoja um, entender, reconocer, conectar. Understand, acknowledge, connect. 
Um, y luego, para cada uno, podéis dar ejemplos de, de cómo hacerlo, sobre todo lo de, lo de conectar. Um, and then give examples of, of how you do each, each of those things, especially for connection, for connecting. How, how can you do those just around them on the page? So literally write the words down. I'm not going to write them because it'll be back to front. So listen, acknowledge, connect, um, example, uh, you know, uh, give in fantasy what you can't in reality. Um, pues es así. Um, entender, reconocer, conectar, ejemplo, um, eh, dar en fantasía lo que no puedes dar en la vida. Um, dar un abrazo. Um, and please make it pretty because it is going to go on the wall. Hazlo bonito porque vamos a poner todas esas en, en la pared, en la nueva escuela. Okay, so the next activity is I want you to write down on your notebook a time when a child got upset and you didn't understand, acknowledge, connect. Um, and then I want you to write about how you could have done things differently, giving specific examples of, of what you could have done at each stage. Pues ahora, otra actividad. Quiero que escribas en tu, en tu cuaderno un ejemplo de un tiempo cuando un niño se puso triste o enfadado, lo que sea, tenía miedo, y no hacías eso de um, entender, reconocer, conectar. Um, pues escribir lo que hiciste y luego lo que podrías haber hecho um, en cada paso, es decir, en, um, en entender, en reconocer y en, en eh, conectar para haber eh, tenido una, um, una solución distinta. So one of the things that this, that, that book, um, How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, which I read when my daughter was, my oldest daughter was really young, um, one of the things I learned was that often if we get angry with children, it's to do with our own issues. Um, they're triggering us in some way. Um, so if you get angry about a child being scared, there's something that you're dealing with about your own fears um, that triggers you in some way. You're actually projecting your feelings about your own fears onto the child. Es una cosa que aprendí de ese libro, de How to Talk So Kids Will Listen, Listen So Kids Will Talk es que cuando nos enfadamos con los niños, eh, muchas veces es que están... Eh, tenemos algo adentro, un problema internal eh, o en, interno eh, que, que está provocando el niño con su comportamiento. Pues, por ejemplo, nos enfadamos porque el niño está, está, eh, tiene miedo. Y claro, es, no, eso no es nada para enfadarse, enfadarte. Es un niño que tiene miedo, es muy normal. Pero a veces nos enfadamos porque tenemos algo adentro de nosotras mismas. Eh, igual estamos enfadadas con nosotras por miedos que tenemos y así eh, pro, proye, proyeccionamos ese sentimiento en el niño. Pues cada vez que te enfadas con un niño, piensa en el por qué. ¿Por qué estás enfadada con este niño? ¿Qué, qué, qué tienes adentro que, que no está ayudándote? Y así vas a poder progresar para evitar enfadarte con los niños. So every time you get angry with a child, just stop and think about why. Where's this coming from? Why are we angry with this child who's probably doing some quite normal childish behavior? Sometimes it's just that you've had a bad day, but sometimes if it's something that you notice coming up again and again, a pattern, it might be that there's something a bit deeper going on. Um, and the book talks about how to address that, so, so do read the book if you get the chance. Um, just coming back to this feeling angry with, with um, children, obviously... Um, in Bonnie Tots, it's, it's totally unacceptable to, to get angry with children, or at least to express anger towards children. We will get frustrated, you know, you're working with kids, it's challenging. Um, but it is your responsibility as a practitioner to never let that affect the children. Um, you are expected in Bonnie Tots to be able to recognise when you're feeling like that and know how to, what resources to use to, to deal with that. So take a deep breath, count to ten leave the room if you need to, um, hand the child over to somebody else and decide, I just need to take a minute to just kind of regroup. Um, yeah, we, I expect you to be aware of your own emotions and to be able to deal with them and to protect the children from, from being affected by them. Um, that is your responsibility um, and it's something that will be discussed with you in, in supervisions. Um, pues, um, una cosa más en cuanto a la rabia. Um, en bonitos eh, no es aceptable que dejemos que eh, la rabia afecte a los niños. Claro, es muy normal que a veces vamos a frustrarnos porque estamos trabajando con niños y, y es un trabajo que es tanto bonito como, eh, como eh, difícil a veces. 
Eh, pero claro, es nuestra responsabilidad saber cuándo estamos llegando al, al final de nuestra, nuestra paciencia y poder controlarlo y poder, por ejemplo, saber que eh, en este momento tengo que respirar profundo, tengo que darle al niño a, a otra persona y salir del cuarto unos minutos. Eh, pero sí, eso es la responsabilidad de cada profesora. Es algo muy importante y algo que, de que voy a hablar con, con vosotros en, en las supervisiones porque es algo que eh, no es... Eh, no, es, no está permitido en perderse la, la paciencia con los niños. So, another activity. Um, for five days after you finish this course, at the end of every day, I want you to write down a time where you felt like you were going to lose your patience and how you dealt with it. And then we're going to talk about that at the end of the week when we talk about your, um, your paragraph that you've written about uh, the, the Ken Robinson video. So that's something to, to work on in the week after you finish this video. Pues otra actividad. Um, durante cinco días después de terminar este curso, quiero que al final de, de cada día es, escri, apuntas um, un, un momento durante el día cuando estabas a punto de perderte la, la paciencia y lo que hiciste para, para aguantarlo. Um, y puedes escribir si algo distinto que podrías haber hecho. Um, y luego, cuando hablamos del párrafo que habéis escrito sobre Ken Robinson y su vídeo, vamos a hablar también de, de eso. Okay, so the next bit of the um, mission statement was that we want to promote children who have got a high, we want to promote high self-esteem and growth mindset. Pues el prox la próxima parte de la declaración de obje objetivos fundamentales era que queremos pro pro promover um, el autoestima alto y um, la mentalidad de progreso en los niños. So these two things are related. Um, promoting... Um, High self-esteem is something we can't do until we've dealt with the more basic needs of the child. And I'll explain that more when we get on to talking about Maslow's hierarchy of need, uh, needs. Uh, pues esas cosas están relacionadas. Um, promover el autoestima es algo que no se puede hacer hasta que hemos, hayamos um, respondido a las necesidades más básicas. Y eso voy a, de eso voy a hablar más cuando hablamos de la jerarquía de, de Maslow, de las necesidades. Um, pero por ahora, um, quiero introduciros um, brevemente a la, la mentalidad de progreso. So, first of all, I want to introduce you to uh, growth mindset. Some of you may have heard of this, um, but if not, uh, I'm going to give you a whistle-stop tour. So, growth mindset is closely rated to, related to resilience. Um, it is essentially a belief that your most basic abilities can be developed through dedication and hard work. And brains and talent are just a sort of starting point. Um, this creates a love of learning and a resilience that is essential for great accomplishment. Um, pues eh, la mentalidad de progreso es muy, es muy um, relacionado a la resiliencia. Um, y en resumen, es una creencia de que tus habilidades más básicas pueden estar desarrolladas por dedicación y trabajo duro. Y que el cerebro y el talento solo son un, un principio para esas cosas. Eh, esa, esa creencia crea un amor del aprendizaje y una resiliencia que es esencial para eh, gran éxito. Um, so, studies have shown that growth mindset is a bigger indicator of success than IQ. Eh, las investigaciones han demostrado que eh, la, el progreso, eh, la mentalidad de progreso es un indicador más fuerte que, de éxito que um, eh, las habilidades eh, mentales de, de una, que tiene una persona. So, at this point, I want you to stop again, pause the video, and think about something that you found difficult, like drawing or singing or creative writing, gymnastics, physical exercise, whatever it is, maybe a certain board game. And how did you respond to finding it difficult? Think about something that you found really difficult and um, how you responded. Pues, otra actividad el vídeo y piensa en algo que encontraste muy difícil, um, igual es pintar o cantar o escribir creativamente o gimnasia o ejer ejercicio físico o utilizar computadora o lo que sea. Um, ¿Cómo respondiste a, a, a esa dificultad? Right, I don't know what you wrote, but 
Growth mindset means embracing that difficulty. When something is hard, that is great. Um, something I say to my daughters when they say something is hard is that's amazing, that means you're learning. Or I say to my younger daughter, that's amazing. That, that finding it hard means that your brain is growing. Uh, just so that she understands, you know, that something really positive is happening. Um, so basically, uh, a difficulty, a challenge is an opportunity. Pues, no sé qué escribiste. Um, pero la, la mentalidad de progreso quiere, quiere decir que um, amas las dificultades. Um, cuando algo es distinto es increíble porque quiere, que, quiere decir que estás aprendiendo. Eso es algo que digo a mis, a mis hijas cuando dicen que algo es, es difícil. Les digo, increíble, eso quiere decir que estás aprendiendo, que el cerebro está creciendo. Um, pues... Um, los retos son una oportunidad. Eso es el, eh, la idea de, de la mentalidad de progreso. So how do we promote growth mindset? So various things that we can do. Um, one, one of those is value the process over the end result. So um, for example, a child's trying to do a puzzle and our instinct is to say, you know, when they, when they get it in the wrong place, oh no, not that one, oh, not there, keep trying, keep trying. If we're, you know, quite, quite, um, progressive in our response to difficulties, you might say keep trying and then when they get it in the right place yes you did it you got it in the right place actually that is valuing the product over the process what we want to promote is the idea that making mistakes is the fun bit um, and then getting it right at the end that's cool but we're not going to lose our minds over it so what we can do with um, the child that is doing the puzzle um, in terms of growth mindset is um you know as they're doing it they're getting in the wrong place and you're saying yeah you got it in the wrong place and you're keeping trying oh you tried again keep trying keep trying and then when they get it in the right place cool should we do another one that was the right place so you don't make this huge deal about getting it right you make the huge deal about keeping on trying when you don't get it right and that's how we we, we uh promote growth mindset um pues un ejemplo de cómo promover eh, la mentalidad de progreso es um, que tenemos que valorar el proceso en vez del um, producto. El proceso tiene que ser más importante que el producto. Por ejemplo, un niño está haciendo un puzzle y nuestro instinto es que cada vez que no, no llegan a hacerlo bien, decimos, bueno, las practicantes más bajos dirían, um, no, no, eso no es correcto, pero unos que son un poquito más progresivos igual dirían, sí, sigue intentando, sigue intentando, eso está bien. Pero luego, cuando el niño eh, consiga ponerlo en el, el sitio correcto, dice, ¡ay, guay, increíble! ¡Lo has hecho bien! ¡Conseguido! ¡Wow! Y claro, lo que, enseña, lo que eso enseña al niño es que lo importante es hacerlo bien, ¿sabes? Eh, pues lo que puedes hacer en vez de hacer eso es, es decir, ¿cómo van poniendo en el sitio incorrecto? Ah, no es correcto, pero lo sigues intentando. ¡Yay! Sigues intentando. ¡Ay! Puedes intentar otra vez porque no era correcto. Y hacerlo algo muy bonito, lo, eh, el hecho de seguir intentando, aunque no llegues a, consigues hacerlo. Y luego, cuando lo ponen bien, finalmente dices, ¡Ah! Lo has puesto bien. Vamos a hacer otro pues, para que podamos seguir intentando. Así que el eh, enfoque es en el proceso, no en el producto, ¿no? Otro ejemplo es eh, que un niño te trae un, un dibujo, igual lo miras muy rápido y dices, ¡ay, qué bonito, muy bien! Pero igual, pero lo que estás enseñando al niño es que es muy importante que produzca cosas bonitas, porque ya ha dicho, ¡qué bonito, muy bien! Así que tiene que ser bonito lo que hago. Pues igual la próxima vez intentan hacer algo bonito, pero igual esta vez querían hacer algo feo o algo que daba miedo. Y nosotras, por, por eh, no pensar en eso, pero por pensar que las cosas bonitas son las cosas más importantes, les hemos, ense les hemos enseñado algo, algo malo. Eh, pues una respuesta mejor sería simplemente describir lo que ves. Pues el niño te trae el, el dibujo, lo miras y dices, wow, has hecho un, un círculo rojo muy grande con un círculo verde adentro. Y tiene, creo que tiene ojos, algo así. Así simplemente estamos eh, describiendo sin poner calidades ¿no? en, 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 en el dibujo. dibujo. Eh, y eso es muy importante porque también lo deja abierto para el niño responder. Sí, he puesto ojos ahí porque es un monstruo o lo que sea. Eh, pues sí, eso es muy importante. So another example is that a child brings you a drawing and you sort of distractedly say, oh, well done, that's beautiful. And what you're actually teaching the child is that It's really important to produce beautiful things. Um, 
that beauty is, is important and actually maybe the child wanted to be scary or, or ugly um, or something else. So a better response is to simply describe what you can see. Um, oh, you've drawn a big squiggly green line in a red circle. And what's really great about that is you leave it open for the child to, to, um, to respond. Yeah, it's a monster or whatever it is. And then you can kind of open a dialogue about that. Um, and you're also not commenting on the quality of the work. You're not making it about the quality of the work. You're making it about the effort the child's put in because you're simply describing what they've done without giving it qualities. Um, a really important part of growth mindset is never saying to children that they are clever when they get things right. Really important because this sends the message if I get things right, I'm clever. Therefore, if I get this wrong, things wrong, I'm not. And that is how we end up with children that, um, particularly for perfectionist children, that end up giving up on things that they find difficult because they're like, well, I'm just not good at this. Um, and growth mindset is all about, it's not about being good at things, it's about um, working hard so you can, you can get good at things. Um, pues una cosa muy importante en, el, en la mentalidad de progreso es que nunca jamás digas a los niños que son listos cuando eh, hacen cosas bien. Porque eso les, les manda la, el mensaje de que si hacen algo bien, son listos. Así que si no hacen bien, no son listos, ¿no? Eh, pues eh, tenemos que evitar la idea de que el, tal, el talento es algo innato y reemplazarlo con la idea de que se puede llegar a ser bien en algo simplemente por intentarlo, intentarlo, intentarlo otra vez. Eh, pues eso sí es muy importante. Nunca jamás decir a los niños, ¡qué bien, qué listo! ¿Sabes? Ok. Um, <clears throat> this is another reason that we don't do closed activities like the duck one I described earlier because that's all about product rather than process. Um, la, la mentalidad del progreso es otra razón para que no hace, hagamos um, actividades cerradas como el del el pato que describí antes porque eso es sobre todo um, se trata del producto en vez del proceso um, so the final part of the mission statement is through warm innovative engaging interactions um, I think warm and innovative are kind of self-explanatory I want to talk a bit more in detail about engaging pues la última parte de la declaración de objetivos fundamentales es eh, por interacciones amables, eh, innovadoras y eh, cautivadoras. Creo que amables e innovadoras se explican a sí mismos, pero eh, quiero hablar un poquito más de cautivadoras. Um, so to talk about engaging interactions, we need to talk about the Leuven scale. Um, this was um, something that was developed by um, a school of research in Belgium and it's about looking at children's well-being and their involvement. Um, we need to always be aware of those things and they should dictate how and when we interact with the children. Um, we'll go into a bit more detail on that later. Uh, pues, um, en cuanto a las actividades cautivadoras, um, quiero mirar a Leuven Scale. Pues eso fue desarrollado por una escuela de investigaciones de educación en Belgium, en Belga. Y se trata de encontrar esas actividades que llaman muy bien a la atención del niño. Um, pues para hablar de eso quiero hablar del Love and Scale. Pues el Love and Scale mira el bienestar y el compromiso del niño. Tenemos que estar siempre consciente de esas cosas y esas cosas deberían de... Um, ayudarnos a decidir cómo interactuarnos con, con los niños y cuándo interactuarnos con los niños. Y eso voy a explicar luego un poquito más. Pues los escáneres de los cerebros de los niños han demostrado que los niños que tienen un, un nivel alto de bienestar y de, de compromiso utilizan más partes del cerebro que los niños que tienen un bienestar bajo. Um, y eso quiere decir que están um, aprendiendo más. So, brain scans have shown that children with high well-being that are really involved use more parts of their brains than children that don't have those things, um, which means that they're learning more and they're developing more uh, connections between those parts of their brain. So that's why this is so important. So how do we know how involved um, and how high the well-being of a child is? ¿Cómo sabemos um, el nivel de um, compromiso y de bienestar del niño? We use the Leuven scale. Utilizamos el Leuven scale. So I'm going to explain a bit what the Leuven scale looks like. Voy a explicar un poquito cómo, cómo es el Leuven scale. Um, I'm going to start with um, 
the well-being side of things and I'll do it both in Spanish and English. I'll just give a brief introduction. So there's five levels. You've got extremely low, low, moderate, high and extremely high. I'm just going to go through extremely low, moderate and extremely high. Um, hay cinco niveles, extremadamente bajo, bajo, moderado, alto y extremadamente alto. Y voy a hablar exclusivamente ahora de extremadamente bajo, moderado y extremadamente alto. So, extremely low well-being looks like this. The child is really unhappy. They may be crying. There's very rare, it's very rare to see them truly happy. They're generally anxious or tense. Their contact with the environment is difficult and they might even attack others. They're not at ease. Pues el niño, um, en estrema, cuando hablamos de bienestar estra, extremadamente bajo, el niño está, no está, um, está sufriendo en el ambiente, está triste, um, muy rara vez está muy feliz y en general están ansiosos o tensos. Su contacto con el ambiente es difícil y a veces hasta atacan a los demás. No están a gusto. Then we come to moderate. Here they're neither happy nor unhappy. Um, they're often indifferent, they're very rarely outspoken, positively or negatively, rarely, rarely enthusiastic, and contact with other children is basic. Very few, uh, not many moments of real satisfaction. Pues con moderado, el niño ni está feliz ni, ni triste. Son como así. Um, rara veces hacen cosas positivas ni negativas. Rara veces son entusiastas. Su contacto con los demás niños es básico. Y no hay momentos, no hay muchos momentos de, satisfac de satisfacción de verdad. Then we come to extremely high. These are the kids that are just super happy. They're having fun, they laugh a lot, they enjoy everything that the, that the environment has to offer and they often positively affect the group dynamic. Any anger, unhappiness or fear quickly subsides and in general they're enjoying life to the full. Pues los niños con um, bienestar muy alto um, son muy felices, se ríen mucho, les gusta el ambiente, afectan positiv positivamente al dinámico del grupo, um, su, uh, cualquier rabia o tristeza o miedo se desaparece muy rápido, en general están muy felices y disfrutándose de la vida. Then we come on to the love and scale of involvement. Ahora el, el love and scale de um, compromiso. This is more about um, a child, not about a child's happiness, but rather how focused they are and how involved they are in what they're doing. Um, Fur Labors describes it as basically how fascinated they are by their activities. Pues um, el love scale de involvement, um, de compromiso, se trata menos de la felicidad del niño, pero um, su fascinación con sus actividades. Así, así lo describe el hombre que lo inventó en um, Fur Labors. Pues extremadamente bajo. Um, esos niños no, no toman parte en, en las actividades. Igual andan sin rumbo por, la, por um, el ambiente, miran las cosas pero sin hacer nada. Um, si hacen algo es muy, algo muy corto y no tiene fin. Um, es muy fácil distraerles y no parece que están absorbiendo nada. Um, so really low, extremely low um, involvement is children that often don't engage in activities at all. They might wander about absentmindedly and stare a lot. Um, any activities are short-lived and purposeless, they're easily distracted and they don't seem to take anything in, often acting without any sort of dedication. Luego vamos a moderado. Um, igual el niño parece al, a primer vistazo que está ocupado, pero luego cuando miras más de cerca se nota que no están absortos por lo que están haciendo. Y igual están pagando atención, dando su atención, pero no están realmente absortos. No están concentrándose y no están mostrando um, señales de actividad mental intensa. Um, so moderate is, you know, sometimes with moderate children, at first glance they might seem busy, but then when you look more closely you realize that they're not really into it. Um, they're not showing intense mental activity um, and they're quite easily distracted. Luego extremadamente alto es, estos niños son, um, en general son muy absortos y um, muy involucrados en sus actividades. Demuestran señales muy fuertes de concentración Um, persistencia y energía. Um, es difícil distraerles cuando están haciendo algo porque están muy absortos y les encanta explorar y um, hacen cosas que están al límite de sus habilidades. Um, so extremely high involvement as children are regularly absorbed and intensely engaged in their activities. They've got really strong signs of concentration, persistence and energy. Um, 
it's really hard to distract them when they're doing something and they love to explore and operate right at the limit of their abilities. So the next activity is to, on a very small business card size of piece of paper, summarise on one side the um, love and scale of involvement and on the other side of well-being and then laminate it and that is going to go on your lanyard so that you can refer to it all the time um, when you are going around the setting deciding how to interact with children. Pues la actividad ahora es escribir en una, una hoja del tamaño de una tarjeta de negocios um, en un lado un um, resumen del love and scale de, de um, compromiso en el otro lado el del bienestar luego plastificarlo y esto va a ponerse en tu cordón alrededor de tu, tu um, cuello para que puedas referir a eso durante el día cuando estás diciendo cómo, decidiendo cómo um, involucrarte con los niños. Uh, so, how do we use the Lerman scale? Um, basically, if their well-being or involvement or both is very low, we interact, uh, we intervene immediately. Um, if it's well-being, then, you know, we give cuddles or whatever. If it's involvement, then we offer another activity. Um, si, ¿Cómo utilizamos el Lerman scale para decir cómo interactuar con los niños? Pues, si su bienestar o su compromiso es muy bajo, nos inter intervinimos muy rápido, in inmediatamente. Eso es muy urgente en estos casos. Um, si es que su bienestar es muy bajo, ofrecemos un abrazo o lo que sea. Y si es que su um, compromiso es muy bajo, ofrecemos otra actividad. If it's moderate, um, we may play alongside the child and then involve ourselves in their game and maybe introduce some challenge or some elements that will improve their... their um, their um, engagement. So for example, a child might be sort of playing with a car, running on the floor, but they're sort of looking around, they're not that engaged. So we might come along and bring another car and start driving up our arms saying, I'm driving the car up my arm, Ooh, I'm driving it into my head or something like that. And the child starts laughing and they don't realise but they're learning about body parts, for example. Um, but And they're laughing their heads off and they're going, hey, you're driving it onto my head as well. And they're really learning because they're engaged. Um, pues si es, es moderado, su, su nivel es moderado, moderado, por ejemplo, un niño que está con un coche así en el suelo, pero está mirando por todas partes, no está involucrado, podemos sentarnos con el niño eh, e involucrarnos. Igual, por ejemplo, yo cojo el otro coche y empiezo a conducirlo en mi brazo. ¡Oh, estoy conduciendo el coche en mi brazo! <risa> ¡Ahora está mi cara! ¿Qué haces en mi cara? ¡Ah, quiero entrar en el túnel! ¡No, eso no es un túnel, es mi boca! Y el niño, claro, se pone a reír y, y luego eh, no sabe, pero está aprendiendo, por ejemplo, las, los nombres de las partes del cuerpo y eso era mi idea, pero el niño piensa simple, simplemente que está dis, 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 eh, divirtiéndose, divirtiéndose. Así que es una forma de ayudar a un niño que está en un nivel moderado. Si el niño muestra altos niveles de engagement o um, involvement, no necesitamos interactuar. interact. We can simply observe the child and take notes so that we can um, replicate the activity in another day or develop it another day. Si el niño está en niveles muy altos, no tenemos que in interrumpirles. Um, o podemos pasar nuestro tiempo con otros niños que, están, que los, nos, nos necesitan porque no están en niveles tan altos. O podemos simplemente observar, tomar um, notas y pensar en formas de Um, replicar eso en otro día y desarrollar su, su aprendizaje de, de esa actividad. So, as well as growth mindset, another theory that is very important to Bonnie Tots is attachment theory. Um, tanto como um, la mentalidad del progreso, otra teoría que es muy importante en Bonnie Tots es um, la teoría del apego. Before we go into um, attachment theory, I want to explain a little bit about the key worker system. So, um, The key worker system is something that is enshrined in the early years foundation stage statutory framework. It's something that we have to do um, and it's based on research. Um, pues, antes de hablar de la teoría de apego, um, quiero hablar de la, del sistema de key worker que tenemos que hacer en Inglaterra porque forma parte de, del marco operativo de, de las escuelas infantiles. Um, pues cada niño tenía que tener un key person. Each child needs to be assigned a key person. And um, their role is to help ensure that every child's care is tailored to meet their individual needs, to help the child become familiar with the setting, offer a settled relationship for the child and build a relationship with their parents. So I want to explain a little bit about the history of the key worker system. Um, 
it's based on attachment theory. We didn't used to have this system in the UK, but there was some research which caused us to introduce it. Um, la historia del sistema del, de los key workers es que antes no teníamos ese sistema, pero luego hicieron unas investigaciones que nos provocaron introducirlo. Es algo que no existe en España, ya sé eso, y por eso es algo que es muy importante explicar. Um, so, it's based on attachment theory. El sistema del, de los key workers está basado en el, la teoría del apego. Um, so, attachment theory is something that uh, was studied, was introduced by a guy called John Bowlby um, in the, between the 1940s and the 1970s and expanded on by Mary Ainsworth, who did um, this study called the Strain Situation Study. Pues el, el, la teoría del apego era introducido por un hombre que se llamaba John Bowlby. Um, lo hacía entre las, los años 40 y 70. Y um, luego una mujer que se llamaba Mary Ainsworth hizo un estudio que se llamaba el, el estudio de la situación extraño, extraña o rara. Um, y um, es, esas investigaciones son como la fundación de nuestro entendimiento en cuanto a la importancia de hacer um, apegos seguros en la infancia. So those two studies are the foundation for our understanding of the importance of making secure attachments in infancy. So, um, more recently, a woman called Eleanor Goldschmidt and others pioneered the key person approach, which advocates the forming of special relationships between adults and children in a group nursery setting. Pues una mujer que se llamaba um, Eleanor Goldschmidt, más recientemente, um, fue la primera en introducir um, el método del key person, el sistema del key person, lo que promueva um, el formar relaciones especiales entre adultos y niños en, 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 en la escuela infantil. Um, the key person approach is designed to bring the building of individual relationships into group care. Pues la idea es que ese método trae la um, construcción de relaciones individuas en, en un sitio de, de cuidado en grupo. Um, so, Let's look at attachment theory a bit more closely. Um, basically, it is the basis of our evolutionary survival. Babies are totally dependent on their parents. They're totally reliant. And as a result, um, it's really important they form good attachments with them because their survival depends on it. Um, and, you know, obviously we know that we're quite unique in this. So um, in the animal kingdom. So, you know, horses, as was that people talk about how horses within a few minutes of being born can walk, whereas for a baby, it takes a year. Um, so it is really important for us, although we're not completely unique because actually the great apes do have um, formed very close attachments with their babies as well. And, you know, chimps and gorillas, for example, will carry their babies for a long time. Um, pues el, la teoría del apego es como la base evolucionaria de nuestra, nuestra supervivencia. Um, los bebés dependen totalmente en sus papás para todo. Y en cuanto a los animales, estamos bastante únicos en esto. Pues, por ejemplo, los caballos pueden caminar tres minutos des después de nacerse, mientras que los bebés no pueden caminar igual durante un año. Um, eh, aunque no estamos totalmente únicos, porque, la, um, por ejemplo, las chim los chimpancés o los gorilas um, lleva mucho a, a sus bebés también, pues, pues no estamos totalmente únicos, pero en cuanto a tardar tanto tiempo en, en poder cuidarnos de nosotros mismos, estamos los, los peores. Um, so, other um, researchers have also noticed that there is a psychological as well as a physical need to form early attachments. Um, so, it's not just about our survival, it's also about our well-being. Pues otras, eh, otros investigadores han descubierto que hay un, eh, una necesidad eh, psicológica también eh, para formar apegos eh, en la infancia. Eh, es algo que eh, se trata tanto de nuestra supervivencia como eh, nuestro bienestar. So, the Strange Situation Study by Mary Ainsworth, um, basically, um, in short, uh, Children aged 12 to 18 months, which is when we tend to see a peak in, in separation anxiety, were taken into a room with their mothers and then left in the room with a stranger and their mums left the room. And um, she saw how the children reacted. Pues en el estudio de Mary Ainsworth, de la situación rara o extraña, um, 
ella, eh, eh, niños de entre 12 y 18 meses entraron en un cuarto con sus mamás eh, y luego la mamá sali salía y los niños se quedaban con otro desconocido. Y la, mujer, eh, la investigadora eh, observaba cómo reaccionaban. Pues quiero que paréis el vídeo otra vez ahora y que penséis en, en cómo podrían, la, las distintas cosas que podrían haber hecho los niños y qué quería decir eso en cuanto a su apego. Si era apego seguro, inseguro o qué. Pues cómo reaccionaban y qué quería decir eso. So I want you to do another activity now. I want you to pause the video and I want you to think about how the children might have reacted when their mums left the room and what this might have meant for their attachment, um, whether it was secure attachment, insecure attachment, or, or, or what. Okay, so, I shall put you out of your misery about what happened. Um, basically, there were three main types of reaction when the mums left. Um, some of the babies cried when the mums left and then cheered up when they came back. Some of them um, didn't respond when they left and didn't really respond when they came back. And some of them cried when they left and cried when they came back. Um, and what she discovered was that the ones that cried when they left and cheered up when they came back, those were um, the most securely attached children. The ones that didn't respond actually were insecurely attached. And the ones that um, cried when they left and cried when they came back, they were, it was harder to draw conclusions on because they obviously responded more They, they found it more difficult the whole experience, but they didn't cheer up as quickly. Um, pues, en resumen, lo que descubrió era que algunos niños lloraban cuando, salió la, cuando salía la mamá y luego se, puse, se ponían felices cuando, entro, cuando entraba. Había otros niños que lloraban cuando salía la mamá, que no respondían cuando salía la mamá y tampoco respondían mucho cuando se volvía. Y otros niños que lloraban cuando salía, salía la mamá y seguían llorando cuando entraba otra vez. Y lo que, lo que dijo era que los que lloraban cuando salía la mamá y luego se ponían felices cuando se volvía, eran las que tenían un, seguro, un apego muy seguro. Eso era una muy buena señal. Porque lloraban porque se sentían seguras con, con la mamá. Cuando, eh, cuando, y por eso cuando se, se iba estaban tristes. Los que eh, lloraban cuando eh, salía y cuando entraba era más difícil decidir lo que se sentían. Y los que no respondían cuando se salía la mamá y no respondían tampoco cuando se volvía, eh, eso era un, un, una señal de un apego inseguro y era, no era una buena señal. Um, so, I want you to think about whether that matched up with what you expected. Quiero, quiero que penséis en, en si eso era más o menos lo que, lo que pensaba lo que pensabais que iba a pasar y que iba a ser el, el, la conclusión de la mujer. So, attachment theory teaches us that um, the early attachments that we make are the foundation for the rest of the attachments for the rest of our lives. So, they're really important. Um, la teoría del apego nos enseña que las, eh, los apegos que forman en el... Um, en la infancia son eh, la fundación para, para las que formamos después en, 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 cuando nos pongamos mayor. Así que es muy importante que, que creamos eh, buenas eh, fundaciones eh, con, en cuanto al, al apego con los, los niños. So, what is the key person approach? Um, basically, it is... Um, well, I'm going to give you this, the, the specifics. Um, The key person approach is described as a way of working in nurseries in which the whole focus and organisation is aimed at enabling and supporting close attachments between individual children and individual nursery staff. Um, ¿Qué es eh, el método del, del key person? Pues es de, es, lo describen como una forma de trabajar en las escuelas infantiles en lo cual el enfoque entero y la organización entero es eh, dedicado a promover y apoyar Um, apegos cercanos entre niños individuos y profesoras individuas. Así que no es, mira, vamos a decir que esa persona está con ese niño y ya, es, es que todo tiene que trabajar para apoyar esos, esas relaciones individuas. Eso según um, la mujer que lo, lo inventó. 
Um, so the key person approach recognizes that an infant is distressed by difference and comforted by familiarity. Um, este método reconoce que el niño está um, angustiado por um, cambios y diferencias y que um, lo familiar le da confort. Y que eso es lo más normal, porque como hemos dicho, es, es algo evolucionario. Um, a key worker whose task is generally administrative and organizational is not the same as a key person whose role embodies an emotional relationship as well as an organizational strategy. Muy importante. Um, un key worker que, cu, cuyo trabajo es generalmente administrativo y, y organizativo no es igual como una um, key worker cuyo um, papel um, se trata de una relación emocional um, con el niño tanto como una estrategia estrategia organizacional o organizativo. Um, so what is the role of the key person? So um, a, nurse, a, key, a key person is responsible for a small group of children and professionally the key person needs to demonstrate three characteristics, availability, sensitivity and warmth. Um, ¿Qué es el papel del key person? Pues el key person está responsable para un grupo pequeño de niños y profesionalmente el key person tiene que demostrar tres características, disponibilidad, sensibilidad y amabilidad. So, another activity. Um, I'm going to pause the, the video and uh, do a mind map on a sheet. Um, in the middle, you'll write um, the role of the key worker. I'm not going to write it because it will come out backwards. And around that, I want you to make notes of what that role is. And I want you to start off with those three characteristics. Um, what was it um, in English again? It was availability, sensitivity and warmth. And for each one, give examples of how you've demonstrated those with children in the past. Um, pues vais a hacer otra actividad, vais a parar el video, vais a coger una hoja y vais a hacer un, un mapa no sé cómo se llama en, en español, en inglés es mind map. Um, en el medio pondrás el papel del, role, del key worker, the role of the key worker, y alrededor pondrás um, todos los papeles. Y vas a empezar con este. Deja espacio porque luego vais a añadir cosas, pero vais a empezar con los, um, los uh, del principio, que son um, disponibilidad, sensibilidad y amabilidad. ¿Vale? Y luego para cada uno pon ejemplos de cómo puedes demostrar esas cosas. Cómo puedes demostrar disponibilidad, cómo puedes demostrar sensibilidad y cómo puedes demostrar amabilidad. En inglés son availability, sensitivity and warmth. Mejor escribirles en, en inglés. So, another role of the key worker, which you can add later to your mind map, is that they, the key worker should be there for pick up and drop off of the child. So, helping them to support them when they're saying goodbye to their, to their um, main carer and handing them over at the end of the day and explaining things. It won't always be possible, but that's the ideal. Eh, pues otro papel que puedes añadir luego al, al, a la hoja que acabas de empezar um, es um, estar presente y estar para recibir el niño por la mañana y luego darle al, al papá el niño al final del día para hablar del papá con, sobre el niño. Um, eso es importante para apoyarle cuando está despidiéndose de, de, del, del papá um, y luego también para tener esa relación con, con la familia. So, how can we build an attachment with a key child? That's really important, right? So, um, it's summarized in the EYFS under the section that explains what a key, the roles of a key worker is. The first thing it says is to meet their individual needs. And let's, let's look at that first point in a bit more detail. So we're going to start by looking at Maslow's hierarchy of needs. Um, I want you to draw out a triangle on a sheet. Um, you don't have to pause the video, um, but I want you to draw out a triangle like this. And I want you to divide it into five bits. So one, two, three, Four, five. So do that. Pues quiero que pintáis eso. No, no hay que parar el video, pero pinta, uh, dibuja algo así, un triángulo con uno, dos, tres, cuatro, cinco partes. Okay. Hopefully you've drawn that. Igual lo habéis eh, dibujado ya. Um, and Maslow's hierarchy of needs is a useful tool. Um, you should always be aware of it and, and ensure that you're meeting all of the needs given in the hierarchy, which means being very tuned into the needs of the child. Pues vamos a hablar de la jerarquía que, de un hombre que se llama Maslow. Vais a pintar el triángulo que os mostré ya. Se lo voy a pintar otra vez para que lo tengáis. Um, 
es un triángulo con cinco partes y eso va a ser la jerarquía de Maslow. Eh, esa jerarquía es muy importante porque es un recurso que podemos utilizar para asegurar que estemos eh, respondiendo a todas las necesidades de, del niño. Eh, pues... Vamos a empezar con el nivel más bajo. Esto se trata de las necesidades más básicas del niño. Lo que quiero que hagáis ahora es, pa es parar el vídeo y escribir aquí eh, tus ideas eh, sobre lo que son eh, los, las necesidades más básicas del niño. So I want you to stop the video right now and write in the bottom layer um, the most basic needs of children. What are their most basic needs? Write down what you think they are here. Okay, so I am going to reveal the answer. The most basic needs of children are their physiological needs. These include things like sleep, food, water, excretion, and physical touch. Yes, it appears it is the most basic need of, it is one of the most basic needs of children. Pues, lo que aparece aquí, en la jerarquía de necesidades de Maslow, son las necesidades fisiológicas. Um, eso incluye descanso, comida, agua, um, hacer pipi y caca y lo más importante que es muy interesante que aparezca aquí, toque físico. Sí, eso es una de las necesidades más básico de, básicos de los niños. I now want you to write in the rest of the needs. I'm going to give you some clues. These two bottom layers are basic needs. So we've talked about physiological needs, then you can think about what might come in here. The next layer up here, so we've got, we've got um, basic needs, then we've got um, psychological needs here, and then we've got self-fulfillment in this last section. So I want you to just fill in what you think might come into those different areas. Pues ahora quiero que paréis el video otra vez y um, escribís lo que, que, lo que penséis que aparezca en los otros um, niveles de la jerarquía de Maslow. Como os dicho, estos son los necesidades psicológicos, pero como un, un truco, eh, estos primeros dos son los, las necesidades básicas, estas segundas dos son las necesidades psicológicas y esta última es eh, auto... Eh, ay, ¿cómo se dice en español? Autorrealización, autorrealización es en la última. Pues, ¿qué pensáis que van a aparecer en estos? Para el vídeo voy a hacerlo ahora. Ok, so, in level 2 of Maslow's hierarchy of needs, en el nivel 2 de la jerarquía de, de necesidades de Maslow, uh, is safety, seguridad. Um, children need to feel and be physically safe. Los niños tienen que sentirse y estar um, eh, seguros físicamente. También emocionalmente. Pues eso quiere decir que um, tenemos que pensar en cómo respondemos a ellos para que se sientan seguros eh, emocionalmente, porque sin eso no pueden progresar a los otros niveles de la jerarquía. They also need to feel emotionally safe. Um, we need to make sure they feel that because otherwise, if they don't feel emotionally safe, they can't progress to the other levels of the hierarchy. In level 3, coming in at level 3, aquí en nivel 3, is uh, the, the need for love and belonging, la necesidad del amor y la pertenencia. Eso se trata de la conexión íntima con las relaciones íntimas con, con los papás, con, con la gente. Pues eso se trata mucho del, del key worker, ¿no? Um, so this, this is, you know, relationships close relationships with, with family and, and key workers. Um, so the most important relationship is the one in, in the nursery, um, obviously outside of the nursery it's the family, within the nursery the most important relationship is the one with the key worker, then with the other adults and then with the other children. Pues la relación más importante que el niño tiene dentro de, de la escuela es la relación con su key worker, luego su relación con los otros adultos, las otras profesoras, luego su relación con los otros niños. Um, so as key worker here, you are absolutely vital. 
Um, the trust placed in you as much by um, the parents as by me um, to support um, the child's um, sense of, yeah, of love and belonging is just, you know, huge. Um, pues como el key worker es totalmente crucial, totalmente la cosa más importante. Um, el nivel de confianza dado a, a ti, por, tanto para, por los papás como por yo, um, en poder um, mantener y promover el sentido de amor y de pertenencia del niño es enorme. Pues eso es una de las responsabilidades más grandes que tienes. Um, E, and this is where it's really important to keep in mind this idea that we're giving the children a gift for life. Every single interaction that you have with the children is vital here. Um, eso es donde hay que pensar en el hecho de que estamos dándoles a los niños un regalo para toda la vida, como hablamos antes. Y cada interacción eh, más mínima que tienes con los niños es, es crucial, muy importante aquí. So the first stage is being able to identify an unhappy ch child. El primer, la primera etapa es poder um, identificar un niño um, triste. So we're going to stop to do an activity here. Um, we're going to pause the video and you're going to write down how you know when a child is unhappy. You're going to write down some ideas of how you know when a child is unhappy. Otra actividad ahora. Vamos, vas a um, parar el video y vais a apuntar eh, ¿Cómo sabes cuando un niño es, está triste? ¿Cómo sabes cuando un niño no está feliz? So pause the video now, para el video ahora. Ok, no sé qué ideas you put, but obviously one of the main ones is that the child might be crying. However, it's not necessary, um, it's not always the case that an unhappy child is crying. They might just be quiet, withdrawn, they might be aggressive, they might just have a sad face, they might be lying on the floor, they might not be taking part in activities, they might not eat, or they might be crying. Um, but it's just really important that we keep in mind that just because a child isn't crying, it doesn't mean they're okay, it doesn't mean their needs are being met. Um, pues un niño triste, no sé qué lo que habéis puesto, pero un niño triste igual está llorando, claro, eso es la cosa más obvio, pero si no está llorando el niño, también puede ser que no está feliz, pues el niño puede estar quieto, puede, ser intro, puede estar intro, introvertido, puede ser, ser agresivo, eh, tener una cara triste, puede estar tumbado en el suelo, eh, igual no están tomando parte en las actividades, igual no están comiendo, o pueden estar llorando, pero es muy importante tener en mente de que aunque el niño no esté llorando, no quiere decir que sus, eh, sus eh, necesidades están siendo... Eh, eh, que, que estamos respondiendo bien a sus necesidades. Puede que el niño no está llorando, pero nos necesita. Um, so, a good example of this is in Russian orphanages. Um, there was this really sad um, study which looked at children in Russian orphanages um, where there were sometimes up to 50 children in one room, babies, um, with only a couple of people looking after them. And these children just laid in their cots and didn't cry. And, and it was kind of like, have they you know, if they're not crying, then that's good, but how are their needs being met? Um, and what they discovered is that their needs weren't being met, but the children had stopped crying because they realised their cries wouldn't be responded to. So this is why responsive um, care is, is really important. That's an extreme example, but it, it's, um, it's an important example. Um, pues un ejemplo muy, muy importante es el ejemplo de los huerfanatos en Rusia, um, donde... Um, había un estudio y había niños, hasta, a veces hasta eh, 50 niños en un cuarto, en sus cunas, con dos o, una o des, dos mujeres cuidándose de, de, de ellos. Y esos niños estaban tumbados en sus cunas sin llorar. Um, y los, los investigadores dijeron, pero ¿cómo no están llorando? ¿Están, ¿Es que sus no tienen muchas necesidades o qué? Y lo que descubrieron era que no era que no, eh, no tenían necesidades, sino que se habían dado cuenta de que la gente no iba a responder a sus necesidades, pues dejaron de, de llorar. Pues eso es importante. Y hay otro ejemplo que luego voy a explicar. Um, there's another example, um, which was to do with the cry out method. Now, here's a disclaimer, right? Um, the cry out method has its place for some families. I know some families that have used it and it's worked really well for them. Um, and if it's between that and a child that, that um, doesn't sleep and you know the parents are exhausted, the child's maybe getting ill, not developing, I know that it has its place. But I think it's important to um, 
uh, bring up this example now, but I want you as staff to remember that we support parents, whatever methods they use. We would never use this as a way to tell parents not to use the cry out method. We would support them in doing that. However, within Bonnie Tots, we don't use, use that method with the children. Um, pues sí, voy a explicarlo también en español. Um, había otro estudio que se trataba de um, un método en Inglaterra, eh, un método que se llama, se llama en inglés um, cry it out. Eso es el método de dejarles a los niños llorar para que luego duerman mejor. Um, y antes de decir nada sobre esto, quiero um, tenerlo claro de que si los, una familia nuestra quiere utilizar este método con sus familias, que con sus niños, está bien, no pasa nada, eh, les apoyamos en esto, nunca vamos a explicarles esas cosas porque a veces es entre esto y un niño que no duerme, los papás no duermen, el niño no es, igual no está desarrollando, pues si las familias lo hacen, pueden hacerlo, pero dentro de Bonitos no utilizamos este método y, y luego les voy a explicar el por qué. So, this study looked at the cortisol levels in children, the stress levels in children, um, and uh, in babies um, that were using the cry-out methods and babies that weren't. So, the babies that were using the cry-out method, um, their cortisol levels were very high when they were crying, and the cortisol levels of the mum was correspondingly high because the mum was stressed that the baby was crying. As time went on and the baby stopped crying because um, the method was, was, was progressing, what the researchers discovered was that the mum's cortisol levels went down because the baby wasn't crying, but the baby's cortisol levels stayed high. The baby was still stressed, but it had learned not to cry. Um, pues lo que descubrieron este estudio, hicieron una prueba con bebés um, que um, estaban experimentando es, ese método de cry it out, pues sus, sus papás estaban dejándoles um, a llorar en su cuna yendo a verles de vez en cuando, pero no cogiéndoles, y los niños poco a poco em empezaron a dejar de llorar. Y lo que descubrieron es que eh, los niveles de cortisol, es, o sea, el, la hormona de estrés en, su en sus cerebros, estaban muy altos cuando estaban llorando. Y la los de sus mamás también estaban altos, porque la mamá, la mamá estaba respondiendo al estrés de que su bebé estaba llorando. Luego, después, cuando dejaban de llorar, el nivel de cortisol de, de la hormona de estrés en la mamá bajaba, mientras que el, el nivel de estrés de, de, de cortisol de la hormona de estrés en el bebé se mantenía muy alto. Y eso quiere decir que el bebé seguía estresado, pero se había dado cuenta de que llorar no iba a, a ayudarle, que no, nadie iba a responder. Pues eso es un buen ejemplo de que un niño que no está llorando puede estar estresado, puede necesitarnos eh, no quiere decir que el niño está bien y en este momento podemos referirnos al Love and Scale de, de bienestar para saber si de verdad el niño está bien. So, the main thing that I want you to take from that is that um, if a child is crying, that's a good thing. Um, it means that they feel safe, that their needs will be met. It means that they are still feeling like they can rely on us to respond to their needs. Pues la cosa importante que quiero que ten, tengáis en la mente después de escuchar eso de, del estudio es que si un niño está llorando, es algo bueno, no es algo malo. Eh, de, demuestra que el niño se sienta segura con nosotros, seguro con nosotros, que eh, siente que sus, vamos a eh, responder a sus necesidades emocionales y demuestra una bondad y un apego muy bueno y una confianza en, en, en nosotras. So I want to talk about an example here. Have you ever had one of those moments where you feel really, really, um, you felt really sad all day, maybe, you know, you just felt really upset and then you've held it together and then finally you see someone like your mum or your partner and they say, you're all right, how are you? And that's when you break down, that's when you start crying. Um, so I want you to think about a time when that's happened. Um, pues quiero que penséis en, en una, en un, Momento cuando habéis estado muy triste, algo ha pasado, estáis tristes, pero aguantáis. Y luego, finalmente, veis a alguien como tu mamá, una amiga muy buena, tu, tu eh, esposo, y te dicen, ¿pero qué tal estás? ¿Estás bien? Y luego la persona responde, eh, y luego en ese momento empiezas a llorar. Um, so, I, I want you to think about an example of that. Quiero que pensáis en un, un ejemplo de eso. Y quiero que penséis en el por qué. por qué. ¿Por qué en ese momento empezaste a llorar? I want you to think about why. Why did you start crying at that moment? Um, the likelihood is that you cried because you felt safe. Um, 
you thought you'd arrived in a place of refuge and you could just let your feelings out instead of bottling them up. Um, lo más probable es que empezaste a llorar porque en ese momento cuando viste a esa persona y te dijeron qué tal estás, te sentías seguro y sentías que pod pod eh, podías dejar salir tus emociones y eso es algo muy importante, el dejar salir los, las emociones, ¿no? Um, en vez de mantenerlos por dentro. Unfortunately, what we can sometimes teach children to do is, is keep their, their feelings bottled up. A veces enseñamos a los niños mantenerles a sus sentimientos adentro. Um, and this happens to children too. So lots of children when they're settling will actually cry at the end of the day when they see their carer return. Um, eso pasa muchas veces a los niños también. A veces, muchas veces um, los niños lloran cuando ven a su mamá, por ejemplo, volverse por la tarde. Y no es que están triste, tristes por ver su mamá, es que es como, wow, está mi mamá, estoy, estoy totalmente um, seguro otra vez. Y mientras están aprendiendo que con nosotros también están seguros, Eso, eso les pasa. Um, so, um, the key thing here is that the EYFS is very clear that if a child is unhappy, we must be responsive. Pues la punta clave aquí es que el EYFS es muy claro um, que si un niño está triste, tenemos que ser responsivos. Um, this means never ignoring a child's distress. Eso quiere decir nunca jamás... Um, Eh, evitar responder al, al, a, a la angustia de un niño. Um, and I'm not only talking about settling in children. No, no estoy hablando solamente de, de los niños que están en su periodo de acostumbración. Estoy hablando de todos los, todos los niños. Um, eh, las investigaciones han, han totalmente desmentida, desmentidas, eh, desmentidas la teoría de que deberíamos de um, no hacerles caso a los niños que están llorando para que aprendan no llorar. Es que eso es lo que odio más que nada. The um, research has thoroughly debunked the theory that we should ignore children so they learn not to cry. Um, acuérdate de que, acordaros de que lo que nos enseñó John Bowlby en cuanto a la teoría de apego, que los niños aprendieron a utilizar sus llantos para um, asegurar que um, respondíamos a sus necesidades. Es que era algo evolucionario, algo in quite, algo de su supervivencia. Um, children, children, as we learned from John Bowlby, um, learn to cry to get their, ne their needs met. Um, so, you know, it's an evolutionary um, development for them to use cries to get their needs met. So not responding to their cries only teaches them that they can't rely on us. Pues no responder a, sus, a su angustia solo les enseña que no pueden confiar en, en nosotros. Um, a lot of times, and I hate this, I hear people say, oh, they're just crying because they want a cuddle, as if that's a problem. Um, what, why is that a bad thing? Um, why shouldn't they have a cuddle if they need it? It's, as we saw from Maslow's hierarchy of need, it is one of the most basic needs in the bottom level without physical touch. Um, children are not, are not getting their basic needs met. So yes, they will cry if they want a cuddle, and that's okay. Um, so, um, muchas veces he escuchado a la gente decir, ay, solo están llorando porque quieren un abrazo. ¿Y, y qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es el problema con querer un abrazo? Como hemos visto de la jerarquía de necesidades de Maslow, eh, el toque físico es una de las necesidades más básicas de los niños. Sin esto, a ver, es, sin esto es posible que no, su, no sobrevivan pues claro que van a llorar si necesitan un abrazo. Y si los niños lloran porque quieren un abrazo, pues les damos un abrazo. So, uh, at Body Tots, we do not leave children to cry or be unhappy as a way of teaching them. Um, all that teaches them is that we don't care about their feelings and that they can't trust us to respond to their feelings. Um, they might start misbehaving to get the attention they want. They might stop asking for comfort, which is, which is even worse. Um, because they know that you won't respond um, like the children in the Russian orphanages. And this is really important when children are settling in, but it continues to be important throughout their time at Bonnie Tots. Um, pues en Bonnie Tots nunca jamás dejamos a los niños llorar como una forma de enseñarles. Lo único que les, eso les enseña es que no, no, nos, no nos importa, no nos importan sus sentimientos, que no pueden... Eh, confiar en nosotros para responder a sus sentimientos y sus necesidades y igual empiezan a comportarse mal para llamar la atención que necesitan o peor, eh, dejan de, de pedir eh, confort porque saben que no lo van a recibir. 
Así que siempre respondemos cuando los niños lloran y cuando nos necesitan. Um, en Bonitots, um, eso es una de las cosas más importantes. Yo quiero que cada niño se sienta um, amado y valorado en la escuela. Es, es demasiado importante. Y también que los papás sepan que sus niños están valorados y, y queridos en, 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 en la escuela. Um, so, really important. At Bonnie Tots, every single child needs to feel valued and loved in the setting and their parents need to know that their children are valued and loved too. This is vitally important and it is your job as a practitioner to um, make sure that happens. So, the settling in period at Bonnie Tots. Um, think about a time you've been in a group of people that you don't know very well um, and how you felt. Just reflect on that. Imagine, you know, perhaps it's you arrive at a party and you don't know anyone at the party, literally no one. Um, so you can't talk to anybody and nobody talks to you and you're just kind of on your own and um, maybe in this scenario they actually speak a different language to you um, so you can't actually communicate with them. Um, how would you feel and what would you want or need to happen? Just have a think about that. Um, Now imagine that like you get really upset in this in this party and you actually start crying and people people don't respond they just kind of walk past you um, or you're sitting on your own in a corner and people just kind of getting on with their dancing think again how would that feel and um, and what would you want to happen um, now imagine that you get to this party and someone comes up to you with like a massive smile and says welcome it's so lovely to see you I know we don't know each other but I'm just going to spend some time kind of sitting with you and getting to know you and you know what do you need do you want a drink um can I show you where the to toilet is um how tell me about you you know and how that would make you feel I'm going to do this in Spanish again so imagina piensa en un tiempo cuando um, has um, estado en una situación con gente que no conozcas y cómo sentías igual llegaste a una fiesta no conocías a nadie pensabas que iba a estar un amigo y no estaba así que llegaste y no había no había nadie con quien podías hablar estabas estaba solito igual no hablabas la lengua de que hablan ahí pues no podías comunicarte igual la gente te veía solita en, en un rincón y no respondían a, a ti y ahora imagina que llegas a la, a la fiesta nadie te conoce pero alguien se acerca a ti y dice, ay, ¿qué tal? Hola, sé que no conoces a nadie, eh, pues yo voy a pasar tiempo contigo, yo voy a sentarme contigo, eh, ¿quieres agua o quieres una bebida? Eh, ¿Y quieres que te muestre dónde está el baño? Bueno, cuéntame un poquito de, de ti, ¿Cómo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué, qué, ¿En qué trabajas? Imagina esa diferencia. Pensando en el, en, el, en, la, en el primer ejemplo, ¿a ti te gustaría volverte a este, si, esta fiesta todos los días? Yo creo que no. Y en, la segunda, en, la, en el segundo ejemplo, sí que te gustaría eh, volverte otra vez. Claro, porque sabes que hay alguien que, alguien que te va a cuidar. Eh, y igual al principio no quieres que esa persona te introduzca a todo el mundo, porque igual es demasiado. Lo que necesitas es una persona. Y eso es el kiwaka. Um, so, um, we're going to do a little activity now. I want you to pause the video and write down how children feel, what the children will feel when they're going through the settling in period, when their parent leaves them or their carer leaves them and they're in this unfamiliar place. Um, otra actividad, quiero que pares el, el video y apuntas cómo se sentiría un niño que está um, en el periodo de acostumbración, cuando su papá um, le, le deja por primera vez en un sitio que, que no conoce. So I don't know what you've written down, but I suspect what you've written down will be something along the lines of scared, shy, lonely, sad. Um, no sé qué habéis escrito, pero supongo que será um, con miedo, tímido, um, solito, triste, cosas así. So I want to go back and think now about attachment theory. Quiero volvernos un poquito y pensar un poquito en la teoría del apego. For a baby, their carer is their safety. They have evolved to crave and need to be close to that carer because it's that which will allow them to survive. So being without their carer is literally the scariest thing that can happen to an infant. Um, para un bebé, su, su mamá o su papá es su seguridad. Han evolucionado para necesitar desesperadamente estar cercano a su, a su papá porque es eso que va a garantizar que van a sobrevivir. Um, estar sin su, su papá es la cosa más um, traumatizante que puede pasar a un niño. Um, 
so now I want you to do another activity. I want you to stop and think about a time in your life when you have been most scared. Really conjure up that emotion and think about what you needed at that point and make a note of it on your sheet. Pues otra actividad. Quiero que pienses un tiempo en tu vida cuando has tenido un montón de miedo. Quiero que sientes la emoción y que escribes lo que necesitabas en ese momento. Pues para el video ahora. Stop the video now for that activity. So, again, I don't know what you've written down, but I suspect it won't have been, I need someone to, um, you know, say, stop crying, or that's enough, or you don't need to cry about it. Um, no sé qué habéis escrito, pero supongo que no habría sido que necesitabas alguien que dijera, deja de llorar, o basta ya, o no hace falta llorar. Um, eso no te habría ayudado. That wouldn't have helped you. You might have stopped crying, but like the children in the, in the orphanages, um, you would still feel all the emotion. Igual te habrías dejado de llorar, si la gente le digan que tienes que dejar de llorar, pero todavía sentirías toda la emoción. And babies are exactly the same, los bebés son iguales. Um, so, when babies are settling, the thing you need above everything is patience. Patience to keep cuddling and cuddling them as they cry until they realize that they can get comfort from you. Pues, lo que necesitas más que nada cuando un niño está en su periodo de acostumbración es paciencia. Paciencia para seguir dándoles abrazos y abrazos y más abrazos eh, mientras lloran hasta que se den cuenta de que pueden recibir confort de ti, que contigo están seguros. Um, hasta que empiecen a tener confianza en ti, until they learn to trust you. La cosa más, la cosa peor que puedes hacer en ese, esa ese momento tan crucial en la formación de la relación es eh, eh, romper su confianza por eh, frustrarte con, con el niño, perder la paciencia. The worst thing you can do in that, in that period of, of um, settling in when they're just learning to trust you is to betray that trust by um, getting frustrated or losing your patience. So, when we're set doing settling in, we've got a system um, and it's basically, it's, it's based on the Northern European um, method, which is the place that's got the world's happiest children, so that's why we base a lot of our stuff on them. Um, pues cuando los niños están en su periodo de acostumbración, tenemos un método que está basado en um, el método del nor de Norte um, Euro Europa, porque allí tienen los niños más felices del mundo, así que por eso um, basamos muchos de nuestras, um, nuestros métodos en ellos. Um, so um, we've, we've got a, various steps we go through. It starts with a stay and play um, with the parent or carer. Um, the parent will then leave another stay and play and the parent will leave for five minutes, then another one, they leave for 10 minutes. Then we'll start doing drop-offs at the door, for staying for kind of gradually increasing periods of time, working up from about 20 minutes to 30 minutes, one hour, two hours, half day and a full day. Pues empezamos con, um, con que el papá se queda con, con el niño um, durante una hora o, la, o así. Luego, um, la próxima vez se quedará el papá, pero saldrá igual cinco minutos. Luego, saldrá, la próxima vez saldrá diez minutos. Luego, la próxima vez dejará al niño um, en la puerta y se quedará, eh, el niño se quedará 20 minutos. Luego, 30 minutos, una hora, dos horas, mediodía y un día entero. Um, and the key worker is like the most important thing here. El key worker is la cosa más importante en ese momento. Um, so during the stay and play, the first stay and play, the key worker is present, doesn't push the child in any way, but just kind of is around the child, maybe trying to engage them gently with activities, but nothing, no forcing them. Pues um, en la primera visita, el key worker está presente, tiene que seguir... Um, el niño, um, pues no les obliga a hacer cosas con él, um, sino que um, eh, no, les, no, no le obliga a interactuarse, pero por ejemplo está acerca del niño, está jugando con cosas, mirándolos a ver si el niño se acerca. Luego la próxima vez, cuando la, la, el papá va a salir cinco minutos, esos cinco minutos son muy importantes. El papá tiene que des despedirse del niño, eso es muy importante. Y la idea es que el niño se da cuenta de, de que cuando el, niño, el, el papá les deja en, en el sitio, que, que va a volver. Por eso es tan corto el tiempo. Si es posible mantenerle feliz al niño durante esos cinco minutos, es algo que luego va a eh, dar la lata después. 
¿Por qué si el niño se queda feliz durante cinco minutos, luego se vuelve al papá, después, la próxima vez, va a ser más fácil? Así que haz lo que puedes para mantener el niño feliz. Baila, canta, salta, lo que hace falta. Esas hay que hacer cosas con mucha energía en, eh, en esos días. Llévales afuera, eh, lee un libro con ellos que hace sonidos, juega con arena o agua, las cosas que a los niños les encanta, ofrecer un snack o una bebida, eh, cosas así. So in the second stay and play, when the carer leaves for five minutes, the key worker is like so important. When the first stay and play, they're really important. The, se the second second one, that five minutes where the carer leaves are really important. Um, the key worker should do everything they can to keep the, the child happy in that time because that will really pay off later um, if the child has happy memories of their time alone with you while the parent wasn't there. And then the parent returns so they kind of learn, oh, mummy or daddy comes back and I have, I have lots of fun here. So do whatever's necessary, high energy stuff, dance, sing, jump, take them outside, um, put on music, that often works. Um, show them a sand or water activity, that most children love those. Offer them a snack or a drink, um, whatever it takes to try and keep them happy. Um, the piano is often a good one. Um, the next one, with the 10 minute stay, um, is the same. You just try and keep them happy for that 10 minute. 10 minutes. La próxima vez que vienen y se quedan 10 minutos sin el papá, también igual. Haz lo que puedes para mantenerles felices en estos 10 minutos. The next time it's going to be 20 minutes and the parent's going to leave them at the door. Same thing, try and keep them happy for that 20 minutes, it will pay off later. Próxima vez, um, <coughs> el papá va a dejarlas en la puerta. Haz lo que puedes otra vez para mantenerle feliz al niño durante esos 20 minutos. Eso luego va a dar la lata después. Pues haz lo que, lo que, lo que hace falta. Um, 30 minutes, same thing, um, try and keep the child happy. En las 30 minutos, la próxima vez, igual, intenta, intenta mantenerle al niño feliz. Lo más importante es que en los últimos 5 minutos que está feliz. Si sale feliz, eso da la lata después. If the child leaves happy at the end of the 30 minutes at least, that will pay off later. So just try and really, really keep the child happy, especially in those last 5 minutes before the parent comes. If they associate, you know, the parent arriving with tears, that can... That can have an effect later on. Then you've got your one hour stay, your two hour stay, your half day and your full day and it's the same thing. Just really, really like focus on the key child in those times. Luego tienes um, um, una hora, dos horas, medio día y un día completo y otra vez es enfocarte casi por completo en, en ese niño. Um, el niño que está acostumbrándose es, es la prioridad. Um, claro, la cosa más importante es la seguridad de todos los niños. Después de eso son los niños que están acostumbrándose porque um, nos necesitan mucho. Um, general rules around um, settling in children. Obviously the key worker prioritizes that child. Um, the other workers that aren't the key worker should, should also prioritize that child. Now what that means is they should um, support the key worker so that the key worker can focus on that child. So if the key worker needed to do something like nappy changes, maybe another worker would offer to do that so that the key worker can focus on supporting the settling child. Yeah, if, if the key worker can't be with the settling child for some reason, maybe they're going on a break, then the backup key worker should again spend that time focusing on the child, give, meeting their needs, cuddling them as much as they need. There's not too, there's no, no such thing as cuddling a child too much, um, particularly when they're settling in. Um, pues, um, para lo, la, las profesoras que no son el key worker del, del niño, um, también tiene, tiene que ser una prioridad para ellas el, el niño. Eso quiere decir um, que si el key worker que está trabajando con el niño que está acostumbrándose al sitio um, tenía que hacer, por ejemplo, los cambios, que otra persona podría ofrecer hacerlo para que um, la key worker pueda um, mantener su enfoque en, en el niño que le necesita más que, que nadie. Um, por ejemplo, si um, el niño... Um, si sí, la kiwa que tiene que salir para su descanso, para hacer pipi, lo que sea, que otra persona que será el backup kiwa, el, el kiwa como segundo, eh, esté con ese niño. No quiero ver a niños llorando que están en su periodo de acostumbración en el suelo sin nadie estar con ellos. Eh, aunque sigan llorando, da igual. Estate con ellos y para que poco a poco aprendan que pueden confiar en ti. Um, so, um, 
The key message is um, if a child, whether they're settling or not, is crying, we must respond. Um, otra vez, la, clave, la, la punta clave es que si un niño está llorando, es, sobre todo los que están en su periodo de acostumbración, pero todos los niños, eh, tenemos que responder de alguna forma. Y las respuestas que podemos dar, y eso es tu decisión, de decidir cómo vas a responder, son toque físico. Como has visto, esto es un... Um, una de las necesidades más básicas de, la, de los humanos y de los bebés sobre todo. Pues toque físico es lo que más funciona. Sí que es difícil. Si, por ejemplo, no puedes tenerles en la, en la cadera, bien, siéntate en el suelo y tenerlos en, en, la, en el regazo le, mientras que lees un libro, pero toque, tócales. Um, Uh, mira sus necesidades básicas, sus otras necesidades básicas. Tienen su, si tienen sed, si tienen hambre, um, si necesitan un cambio de pañal, mira esas cosas lo, lo más necesario. Lo, eh, muchas veces, porque a veces eh, el niño al principio no quiere comer, si está un poquito traumatizado, así que tenemos que seguir fomentando um, y ofreciendo. Um, Darles eh, confort con un objeto de la casa, por ejemplo, un, algo importante de la casa, un juguete que es importante para ellas. Eh, llévales a un sitio tranquilo del, del, de la escuela y siéntate debajo de una manta con ellos y lee un libro con ellos. Distraerles, eh, muéstrales algo gracioso, un libro, jugar con ellos, llévales afuera o introducir otra actividad que, que es muy interesante. Um, so the resources that we can use to support a child um, and respond to a child that is unhappy, and this is the thing we must respond, are physical touch. That's the most important one. It's the one that works best. Um, and it is, um, as we know, one of the basic <laughs> fundamental needs of children. Um, check their, base their other basic needs. Are they hungry? Are they thirsty? Are they tired? Are they need a nappy change? Um, Offer comfort in the form of a comfort object, a, a dummy, if that's what they use at home. In the, in the settling in period, we can always offer a dummy and, and we can then sort of work towards weaning them off of that later on. Um, a comfort toy, um, a blanket, um, or distraction. Show them something funny, read them a book, play with them, take them outside, um, introduce another activity that's very interesting. Fourth level of Maslow's hierarchy of needs. So this fourth level here, self-esteem, autoestima, este. Um, so it's self-respect, it's respect of others, it's achievement and accomplishments. And you can only get to that level if you've got the other ones in place. So without the other levels, you can't progress. Um, pues eh, este nivel que es autoestima, solo puedes llegar a este nivel si tienes estes. Sin estes no se puede llegar a estes. Así que tienes que sentirte, um, sentir las otras cosas para poder progresar. Uh, this is about, you know, as the child settles, um, taking part in activities and building their self-esteem through their accomplishments and their developments. Um, pues eso es como se acostumbra el niño al sitio. Um, es, um, y empiezan a tomar parte en actividades, así empiezan a desarrollar su, su autoestima, su autorrespeto y todo eso. Un hombre como, que se llama Elfa lo explica. En, en un libro acerca de, es, de eso. Um, el rol del Kiwaka no, es, no se trata de limitar las actividades del niño y, con otros niños y con otros adultos. Eso no es la forma de pensarlo. The, eh, el, key person, um, el método del Key Person facilita los, las otras relaciones por um, dejar formar una relación eh, muy buena y muy fuerte con una persona. Pues la idea es que por tener esa relación tan fuerte, luego, después, puede desarrollar relaciones muy fuertes con los demás, pero tiene que hacerlo a su ritmo. Um, so, the idea is that it's not about limiting the child's um, activities with other children and other adults. The key person approach is about facilitating other relationships through allowing a close relationship. Um, that's Elfa that says this in a book about um, the key worker system. Um, so what this means that is that once the child feels secure with the key person, he or she will feel able to develop other bonds. Eso quiere decir que en cuanto um, el niño se siente seguro con el key person, él o ella podrá um, desarrollar otras bondades, otros apegos. Um, so the key person relationship is the most important, but the others will come. Eh, la relación con el key person es la más importante, pero los demás vendrán después. 
Um, so um, one of the staff asked me to talk about the role of non-key workers. Uno de, lo, de las profesoras me ha pedido que hable de, um, del rol del non-key worker cuando el niño está acostumbrándose. Um, so uh, when a child is settling in, the non-key worker should allow the child space to develop his or her relationship with the key worker, support the key worker with other jobs so that their focus can be on the settling child and offer the child comfort if the key worker is on his or her break or otherwise occupied and cannot offer the child his or her attention. Um, obviously the child will cry when this happens, but the same principles apply as if you are settling a key child of your own in this, in this situation. The key child's emotional needs should come second only to the safety of all the children. So um, as long as all the other children are safe, then it's absolutely fine and encouraged to focus on the settling in child. Um, pues cuando un niño está acostumbrándose, um, las profesoras que no son el key worker de ese niño deberían de dejar el niño el espacio para desarrollar su relación con su key worker apoyarle al key worker con sus otros trabajos para que pueda enfocarse con el niño que está acostumbrándose y ofrecerle al niño confort si el key worker está en su descanso o ocupado y no puede ofrecerle al niño su atención. Eso es difícil porque, claro, el niño va a llorar, pero da igual. Es, eh, son los mismos principios, eh, las lo, lo, mismas ideas como si fuera tú el key worker en ese momento. Eh, el, eh, las necesidades emocionales del, del niño que está acostumbrándose eh, eh, son la cosa más importante después de la seguridad de los demás niños. Pues se, siempre que los niños están seguros, vamos a enfocarnos en la, eh, el bienestar del niño que está desarrollándose, eh, que está acostumbrándose. Los otros, aunque eh, acorda, acordaros de que va seguridad, bienestar, desarrollo. Pues no tenemos que pensar, ah, bueno, pues no estamos dándoles atención a, este, eh, a los otros niños, así que no están desarrollándose. No pasa nada en ese momento, solo son unos días. Lo más importante es el bienestar que el ni del niño que está un poquito traumatizado por estar en el periodo de acostumbración. Los, eh, los profesoras que son, eh, no son el kiwaka deberían de interactuarse con el niño, pero nunca empujarle al niño eh, más lejos de sus... No, nunca... Eh, eh, empujar los límites, las, las fronteras eh, con, con el niño. Pues, si el niño no está cómodo con eh, estar contigo cuando está en la kiwaka, pues, está bien, déjale en paz hasta que sí que lo, lo demuestre, que, que desarrolla su, su confianza. Um, la paciencia es la cosa más importante. Um, The key worker also needs to think about the parent, um, so um, really important to reassure the parent. The parent finds it really hard to leave their child, so we always send pictures of the child when they're happy to the parent. Um, call the parent if you need to, so just let them know that the child's okay. Pues la relación con, la, con los papás es muy importante. Los papás van a sentirse muy ansiosos dejándoles a, los, a sus bebés por primera vez. Así que siempre mandamos fotos um, y eso es el rol del pa, de, el papel del Kiwaka también. Mandar fotos a, a los papás para mostrar que el niño está feliz y todo eso. Y eso sobre todo durante los prim, las primeras seis semanas. Um, now we're talking about relationships with parents. I think it's a good opportunity to talk about um, um, boundaries and what we call professional love. Um, So, this is about remaining professional whilst expressing warmth and understanding. Um, pues, como estamos hablando de los papás, es una buena oportunidad de hablar del amor profesional, lo que lo llamamos aquí. Y eso se trata de man, eh, mantenerte profesional mientras expresas amabilidad y entendimiento. Um, so, one of the key rules at Bonnie Tots is that we give hugs to children, as many hugs as they want. I think I've driven that home enough. Um, but we don't kiss children on the lips. That's really important. Um, if children offer to kiss us, you, you can like offer your cheek and they can kiss you on the cheek, but um, if you want to reject them, but um, it's just really important that we don't, don't do that to protect ourselves, really. Um, pues una de las, las um, reglas muy importantes en Bonitos es que damos abrazos, lo, tantos abrazos que quieren, um, eso muy importante, muy bien, pero no damos besos en la boca. Um, si los niños quieren da darnos un beso, les ofrecemos la la mejilla para que nos dan un beso en la mejilla para no rechazarles pero no no les damos um, besos. The other really important thing is to respect children's personal space and autonomy. Um, I think this goes without saying, but I'm going to say it anyway because it's important. Um, so if a child, like if you're tickling a child, for example, and they ask you to stop, stop. Um, it's really important. If you don't, it teaches children that that adults can touch them if they want to and that they can't 
say no and that's obviously for obvious reasons something we don't we don't want them to learn um la otra cosa que es muy importante es respetarle al espacio del niño y su autonomía por ejemplo si estás dando casquillas a un niño y, y digan que pares que pares enseguida um, eso es demasiado importante. Um, si no, estás enseñándoles que los adultos pueden hacer lo que quieren con su cuerpo y que ellos no tienen el poder de decirles que no. Y claro, hay razones obvias para no enseñarles um, tal cosa. Um, so, in fact, if my daughter says I don't want to play that game anymore, um, I, I actually reinforce the lesson by saying, that's fine, it's your body, and if you say stop, people should always stop. Pues, um, de hecho, si mi hija me dice que uh, yo, yo no quiero jugar eso más, eh, refuerzo eh, la lección por decir está bien es tu cuerpo y si tú quieres de si tú dices di digas que paren la gente tiene tiene que pa pe que parar